ஒரு காடு நல்ல மரம்லாம் செழிச்சு இருந்தது அப்படிப்பட்ட காட்டில் ஒரு சாது இருந்தார் அவர் எப்படின்னா எப்பவும் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருப்பார் ஏன்னா அவருடைய இருப்பிடமே அது தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் மூணு கல் வச்சுருந்தார் செங்கல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எதுக்கு அந்த மூணு கல்லுன்னா அதுதான் அவருடைய படுக்கை அதாவது தூங்குறப்ப ஒரு கல்ல தலைக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்ல இடுப்புக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்ல காலுக்கு கீழே வச்சுக்குவார் உடம்பை வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு தகட்டால் மூடிக்குவார் அப்படியே தூங்கி போடுவார் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்க அவர் உடம்பு வந்து மூணு கல் மேலே இருக்குதா அதனால் தண்ணி வந்து அடியில் ஓடி போடும் உடம்பு நனையாது மேலே தகடு இருக்கிறதுனால மழையும் உடம்பில் படாது அவர் தூக்கமும் கிடாது நிம்மதியாக தூங்குவார் பகலில் அந்த மூணு கல்லையும் ஒரு சேர ஒரு அடுப்பு மாதிரி வச்சு அது மேலே உட்காந்துக்குவார் அதனால் பாம்பு பூச்சி எதுவும் அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதில்ல அது பாட்டுக்கு நடந்து போய்டும் அவர் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருப்பார் யாராவது எதையாவது கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்தா அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் அவ்வளோ தான் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு அரசன் காட்டுக்கு வேட்டையாட வந்தான் அந்த வழியாக வந்தப்போ இந்த சாது படுத்துருக்கிறத பார்த்தான் பரிதாபப்பட்டான் ஐயோ பாவம் இவர் இப்படி இந்த கல் மேலே உடம்ப வச்சுக்கிட்டு தூங்குறாரு என்ன பாடு போடுவார் இவரை நாம் வந்து அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போய் சுகமாக நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி செஞ்சு கொடுப்போம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சான் அப்படி நினச்சிக்கிட்டே அரண்மனைக்கு வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லக்கையும் ரெண்டு சேவகர்களையும் காட்டுக்கு அனுப்பி அந்த சாதுவை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சான் இவங்க போய் அவர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னாங்க எனக்கு என்னத்துக்கு அரண்மனை வாசம் அப்படின்னார் இருந்தாலும் மன்னர் உத்தரவு நீங்கள் அவசியம் வரணும் அப்படின்னாங்க இவங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் புறப்பட்டார் புறப்படும் பொழுது என்ன பண்ணார்னா மறக்காமல் அந்த மூணு கல் ஒரு தகடு அதையும் எடுத்து பல்லக்கில் வச்சுக்கிட்டார் என்னத்துக்கு இதையெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசனை பண்ணாங்க இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் கேட்கல பேசாமல் அவரை அழைச்சிட்டு போய் அரண்மனையில் விட்டுட்டாங்க அரசன் ஓடி வந்தால் வரவேற்றான் அறுசுவை உணவு படைச்சான் அவர் படுக்கிறதுக்கு தங்க கட்டில் பட்டு மெத்த இப்படி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சான் இங்கே படுத்து ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டான் மறுநாள் காலையில் வந்து பார்க்குறான் சாது படுத்துருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அந்த பட்டு மெத்த மேலே மூணு கல்லையும் வச்சு வழக்கம் போலவே அது மேலே படுத்துருக்கிறார் அதுக்கு மேலே தகடு அரசன் பார்த்துட்டு அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் என்ன சுவாமி இப்படி அப்படின்னா சாது சொன்னார் எனக்கு வந்து தேவையும் இல்லை குறையும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னார் மகிழ்ச்சிங்கிறது தங்க கட்டிலேயோ பட்டு மெத்தையிலேயோ இல்லை அது வந்து மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையான மகிழ்ச்சிக்கு வழி வந்து மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது அந்த அரசனுக்கு புரிஞ்சு தான் இந்த காலத்தில் ஒரு சாமியார் அவரை தேடி ஒரு சீடன் வந்தான் என்னாச்சு தெரியுமா சுவாமி எனக்கு நிம்மதி வேணும் அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டான் சாமியார் நிமிந்து பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீ ஏகப்பட்ட பேர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கிற அதையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்தா தான் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னார் இவனுக்கு ஆச்சரியம் அது எப்படி சாமி அவ்வளவு கரெக்டாக நான் கடன் வாங்கினதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உனக்கு கடன் கொடுத்து சாமியாராக போனதே நான் தான்ப்பா அதனால தான் இந்த கதிக்கு வந்தேன் என்கிட்டயே வந்து நிம்மதிக்கு வழி கேட்குறிய அதுதான்டா வேதனை அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு குரு இளம் சீடர்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறாங்க குரு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களுக்கு ஒரு ஆசை அதாவது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை நம்ம குருநாதர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆசை அது என்ன மந்திரம்னா இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய புனித மந்திரம் அதாவது செத்தவங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் உண்டாக்குகிற மந்திரம் குருவே தயவு பண்ணி அந்த மந்திரத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தானது அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னாராம் குரு எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுறதுக்காக தான் கேட்குறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் சீடர்கள் பக்குவப்படாத அறிவுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னாராம் குரு இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் அதை அறியக்கூடிய ஞானம் ஏற்படுகிற வரைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இல்லைன்னா ஆபத்துன்னாராம் ஆனால் அந்த சீடர்கள் அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி வாங்க சொல்கிறேன்னார் குரு எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த புனித மந்திரத்தை அவங்களுக்கு ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தார் இந்த மந்திரத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உச்சரிக்கணும் 
அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எச்சரிக்கை கொடுத்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கெல்லாம் மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அந்த சீடர்கள் எல்லாம் மணற்பாங்கான இடத்துல அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கிறாங்க ஒரு பாலைவன பகுதி மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு இடத்துல எலும்புகள் குவியலாக கடந்தது உடனே இந்த சீடர்கள் முன்ன பின்ன யோசிக்காமல் தியானமும் பண்ணாமல் அந்த மந்திரத்தோட பயணை வந்து சோதித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஓனாய்களாக மாறி அவங்கள துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது சீடர்கள் எல்லாம் தலைதெரிக்க ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓனாய்களும் விடலை அவங்கள துரத்தி பிடிச்சி கடித்து குதற ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போ தான் அந்த சீடர்களுக்கு குரு சொன்ன அறிவுரையோட அர்த்தம் புரிஞ்சுது பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது அதனால் இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மட்டும் போதாது அந்த அறிவை எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பக்குவமும் நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் இல்லைன்னா இடைஞ்சல் தான் இந்த காலத்தில் சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே அறிவு ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்குங்கிறத உணர முடியுது ஒரு சின்ன பையன் பள்ளிக்கூடத்தில் மார்க் லிஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடணா எதிரில் வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன அவசரம் ஏன் இப்படி வேகமாக ஓடுறேன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்டே அடி வாங்கணும் அதுக்காக தான் ஓடுறேன்னா அடி வாங்கிறதுக்கா இவ்வளோ அவசரம்னார் அவர் அப்படி இல்லைங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டார்னா அவர்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்னு அந்த பையன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கோவலம் நாடகம் நடந்தது எங்கள் மதுரையில் நடந்தது அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் கண்ணகி கிட்ட சிலம்பு வாங்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காக மதுரை நகருக்கு புறப்படுறான் கோவலன் அந்த சமயத்தில் கண்ணகி பாடுற மாதிரி ஒரு நாடக பாடல் நாடக ஆசிரியர் எழுதுனது அது என்ன பாட்டுன்னா மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரைக்கு மண்ணா போகாதீர் என்று அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு இதுதான் அந்த பாட்டு இதை கண்ணகி வந்து மேடையில் பாடின உடனே கூட்டத்தில் சலசலப்பு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நமக்கு முன்னாடியே நின்றுக்கிட்டு மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன தைரியம் அப்படின்னு எல்லாம் குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பு குரல் அது பாட்டுக்கு வர வர அதிகமாக போட்டுது கொண்டுகிட்டு வா அந்த நாடக ஆசிரியரை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரே சத்தம் கூச்சல் வேறு வழி இல்லை மெதுவாக மேடைக்கு வந்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் நாலு பக்கத்துலேருந்தும் கேள்வி கணைகள் மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் மா அப்படின்னு சொன்னால் திருமகளாகிய லட்சுமி அப்படின்னு அர்த்தம் பா அப்படின்னா கலைமகளாகிய சரஸ்வதி வி அப்படின்னா மலைமகளாகிய பார்வதி மா பாவியோர் அப்படின்னா திருமகளும் கலைமகளும் மலைமகளும் இவங்க மூவரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பேரும் வாழ்கின்ற மதுரை புனிதம் நிறைந்தது சகல செல்வங்களும் நிறைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஊரில் நான் வந்து அணிந்து கொள்ளும் இந்த சாதாரண சிலம்பை யார் வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கண்ணகி அப்படி சொல்கிறா அதை நினச்சி தான் நான் எழுதினேன் ஆகவே மதுரையை வந்து ரொம்ப சிறுமப்படுத்தணும் ரொம்ப மோசமாக எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு கிடையாது பெருமைப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் அப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த விளக்கத்தை கேட்டதும் எல்லோரும் ரொம்ப சமாதானம் ஆகிட்டாங்களாம் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அந்த நாடக ஆசிரியர் யார் தெரியுமா அவர் தான் தமிழ் நாடக உலகின் முதல் ஆசான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு வந்து நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் நாடகம் நடத்துறதுக்காக அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் கொசு மூட்டை பூச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கு அவரால் தூங்கவே முடியல அவர் அனுபவித்த தொல்லைகள் ஒரு பாட்டாக உருவாச்சு வேடிக்கையாக அவர் பாட்டை எழுதினாராம் மூட்டையும் கொசுவும் ஒரு வீட்டிலே மீட்டிங் போட்டால் முன்னே நிற்க யாரால் முடியும் கொசு மோகன் ராகம் போல சத்தம் போட்டு முன்னே நின்று செய்திடும் யுத்தம் இதை வந்து மறுநாள் நாடகத்தில் கோமாளி வேஷம் போட்ட ஒரு சிறுவனை விட்டு பாட வச்சுருக்கார் எல்லோரும் சிரித்து ரசித்தாங்களாம் சங்கரதா சுவாமிகள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கலை துறவி மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார் தமிழ் நாடக கலைக்கு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் புதுச்சேரியில் அவர் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது அப்போ அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை மேடை நாடக இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அவரே ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு தடவை சாவித்திரி நாடகத்தில் இவர் யமதர்மனாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்கிறார் நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கருவுற்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பயத்தினால் அங்கேயே குழந்த பிறந்துட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இவர் இந்த வேஷம் போடுறப்போலாம் ஜனங்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் அதாவது அப்படி யாராவது பயப்படுறவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் க
நடிப்புன்னா அப்படி இல்லை இருக்கணும் இந்த காலத்தில் நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கிறப்போ முகத்தில் நவரசங்களையும் காட்டி நடித்தேன் உணர்ச்சிகளையெல்லாம் என் நல்லா காட்டி நடித்தேன் அப்படி இருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கல் எடுத்து மேடையில் வீசிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னார் நாடகத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது செத்து கிடக்கிற பணமாக நடித்தேன் சார் அப்படின்னார் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியமெல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களேன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கேட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும்பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தன் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போயிட்டுருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டால் அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரர் அவ ஒருத்தருடைய தலைமுடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே சொல்லிவிடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்துருக்கிறார் அங்கே கரகோரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்துருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கிறார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டே அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கிறார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்குறான் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறான் அது தாங்க முடியாமல் தான் கடலில் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படிங்கிறத அவர் கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அவர் உணர்றார் அது சரி ஒருத்தர் வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தானே நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது அவருக்கு சரியாக விளங்கலை சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்டை ஒரு பொட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பொட்டியை திறந்து பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்றைக்கி ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி அப்படியும் இப்படியும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சுட்டுது மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவின்னாங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓடு தான் அவர் கையில் இருக்குப்போ அதை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னுட்டாங்க அந்த அடுத்த வீட்டம்மா அப்படியா விஷயம்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த அம்மா வெளியே போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுதுன்னாராம் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு தெரியாததெல்லாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியலைன்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோவிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலேயே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்தடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக
அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கும் அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்க வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிக்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் ஏங்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டான் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயிலு போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்சம் தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காற்றுல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போய்ட்டுதே டிக்கெட்டு போய்ட்டுதே அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேறு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள் அவளை நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதுக்காக மாப்பிள்ளை தேடிகிட்டு இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் வசதியான ஆள் அதனால் நிறைய பேர் வந்தாங்க இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணமுள்ள மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அவன் எதிர்பார்த்தான் அப்படி இருக்கணும்னு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணான் கடைசியாக ஒரு மூணு பேர் கிடைச்சாங்க அந்த மூணு பேரில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறது இதுதான் அவனுக்கு வந்த குழப்பம் இந்த நிலைமையில் ஒரு பெரியவரை தேடி போனான் அவர்கிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனையை சொன்னான் அவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கப்பா உங்கள் மூணு பேருக்கும் மூணு மாத கால அவகாசம் தர்றேன் நீங்கள் இப்போ போகலாம் மூணு மாதம் கழித்து திரும்பி வரலாம் அப்படி வரும்பொழுது இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்ச நல்ல காரியம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அதை வச்சு உங்களில் ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாரான் மூணு பேரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்க மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திரும்பி வந்தாங்க அவர் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் அப்புறம் கேட்டார் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னார் முதல்ல ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு நின்னான் ஐயா எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு அவரோட கணக்கு வழக்குகளை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு வியாபாரிகிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக எழுதியிருந்தார் அந்த வியாபாரியும் இப்போ உயிரோடு இல்லை இருந்தாலும் அந்த வியாபாரியோட மகனை தேடி கண்டுபிடிச்சேன் கணக்கு புத்தகத்தை காட்டினேன் எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக இதை எழுதியிருக்கிறார் அதனால் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்தாங்க அந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதை பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா நான் போன மாதம் ஒரு நாள் ராத்திரி வேலையில் ஒரு காட்டுப்பாதை வழியாக எங்கள் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வழிபோக்கர்கிட்ட நாலஞ்சு திருடர்கள் வம்பு வளர்த்து அவர்கிட்ட இருந்த பொருளை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே ஒரு குச்சியை எடுத்துகிட்டு ஓடினேன் அந்த திருடர்களை அடித்து விரட்டினேன் பொருளை எல்லாம் மீட்டு அந்த வழிபோக்கர்கிட்ட ஒப்படைச்சேன் அவரை பத்திரமாக அழைச்சிக்கிட்டு போய் அவர் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நானும் இதையும் பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக மூணாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா போன மாதம் ஒரு
அந்த பக்கம் தவறி உருண்டு விழுந்துருந்தான்னா அதில் பாதாளாது மலையடி வாரத்தில் போய் தான் விழணும் அவ்வளவு பள்ளம் அது தெரியாமல் அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் நான் உடனே அவங்ககிட்ட ஓடி போய் குனிஞ்சு அவன் முகத்தை பார்த்தேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அவனை எனக்கு நிறைய கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறான் இடைஞ்சல் கொடுத்தவன் இருந்தாலும் ஐயோ பாவம்னு நினச்சி அவனை எழுப்பி பாதுகாப்பாக வேறு ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நானும் பெரியவர் இதையும் கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்து நீங்கள் போகலாம் நாங்கள் யோசித்து முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாராம் அந்த இளைஞர்கள் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னார் இந்த மூணு பேருமே நல்ல பிள்ளைங்க தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மூணு பேர் செஞ்ச செயல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கு முதல் இளைஞன் நேர்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குறான் இந்த காலத்தில் இது மாதிரி இளைஞர்களை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டந்தான் இருந்தாலும் அவன் வந்து கடமையை தான் செஞ்சான் ரெண்டாவது இளைஞன் நல்ல வீரன் தைரியசாலி ஒரு வீரன் எதை செய்யணுமோ அதை தான் இவன் செஞ்சான் இவன் ஒரு லட்சிய மனிதன் மூணாவது இளைஞன் வந்து தன்னுடைய பகைவனுக்கே உதவி செஞ்சுருக்கான் அவன் உயிரை காப்பாற்றிருக்கிறான் பகைவனுக்கு அருள்வதுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனுஷனால் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லை பகையை மறக்கிறதும் பகைவனுக்கு அருள்வதும் தெய்வீக பண்புகள் அதனால் இவனையே வந்து உன்னுடைய மகளுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு நல்ல நாளில் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நல்ல விதமாக நடந்து முடிஞ்சுதான் இது வந்து சுவாமி சின்மயானந்தர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை இதிலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து நமக்கு கெடுதல் பண்ணவங்களுக்கும் நாம் நல்லது செய்யணும் ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி நம்மளால் செய்ய முடியறதில்ல அதுதான் சிக்கல் நம்மால் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டேன் ஏண்டா உன்னுடைய பகைவன் ஒருத்தன் அது மாதிரி ஒரு மலைப்பாத மதகு கட்டையில் படுத்திருந்தா உடனே நீ என்ன நினைப்ப அப்படின்னு கேட்டோம் இது ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம்னு நினைப்பேன் அப்படின்னா எதுக்குன்னு கேட்டோம் அவனை அந்த பக்கமாக உருட்டி கீழே தள்ளுறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு காடு அங்கே புத்தர் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு குரங்கு அதுவும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது புத்தர் திரும்பி பார்த்தார் குரங்கு அப்படியே குதித்து உயர எழும்பி ஒரு கிளையில் போய் உக்காந்துது ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டார் புத்தர் என்னை சாதாரணமாக நினைக்க வேணாம் நான் வந்து மகாமந்தி என்னால் எல்லாம் முடியும் முடியாதுங்கிற வார்த்தையே என்னுடைய அகராதியில் கிடையாது என்ன வேணும்னாலும் செய்வேன் அப்படின்னுது அப்படின்னா ஒரு பந்தயம் வச்சுக்கலாமான்னு அவர் ஓ வச்சுக்கலாமேனுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீ மேலே எழும்பி அந்த கிளையில் உட்காந்தது மாதிரி அங்கேருந்து தாவி என் உள்ளங்கையில் வந்து உட்காரணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னார் அப்படி உட்காந்துட்டா என்ன பரிசு அப்படின்னு கேட்டது சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாமன்னன் மரகத சக்கரவர்த்தியை என்னோடு வந்து இருக்கும்படியாக கூப்பிட்டுக்கிறேன் அந்த சமயத்தில் அவருடைய அரியணை வந்து அங்கே காலியாகிடும் நீ அதில் போய் உட்காந்துக்கலாம் பந்தயத்தில் தோத்துட்டா ஒரு கல்ப காலம் இந்த பூமியில் வாழ வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் என்கிட்ட வர முடியும் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் குரங்குக்கு தாவறது ஒரு பெரிய காரியமா இது எனக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயம் என்ன இப்போவே தாவட்டுமா அப்படின்னு சரின்னு சொல்லி உள்ளங்கையை நீட்டினார் அவருடைய கை தாமரை இலை அளவுக்கு அப்படியே விரிஞ்சிது குரங்கு சௌரியமாக வந்து உட்காரத்துக்காக குரங்கு தாவரத்துக்கு தயாராச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன யோசனை அதுக்கு இந்த கிளையிலேருந்து அந்த கைக்கு தாவறது எனக்கு ரொம்ப அற்பமான ஒரு வேலை இது ரொம்ப சாதாரணம் என்னுடைய கௌரவத்துக்கு இது சரியாக இருக்காது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து கிளையிலேருந்து அப்படியே உயர எழும்ப போகிறேன் எழும்பி மேல் உலகம் போய் அங்கே ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நேராக வந்து இந்த கையில் உட்கார போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிது என்ன யோசிக்கிற அப்படின்னார் புத்தர் ஒன்றும் இல்லை இந்த பாயிரம் பார் அப்படின்னு சொல்லி தாவி உயர போயிட்டுது கொஞ்சம் நேரத்தில் வான உலகத்துக்கே போய் சேர்ந்துட்டுது அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு ஐந்து பளிங்கு தூண்கள் இளம் சிவப்பு நேரத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது குரங்கு நினச்சிக்கிட்டுது புத்தர்கிட்ட போய் இந்த பளிங்கு தூண்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அப்படியே தகைச்சி போயிடுவார் இந்த தூணில் ஏதாவது அடையாளம் செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல மிதந்துக்கிட்டே நினச்சிது உடனே ஒரு தூணில் எழுந்துச்சு என்ன எழுதிச்சுன்னா ஒரு மகா ஞானி இங்கே வந்துட்டு போகிறார் அப்படின்னு எழுதிச்சு எழுதிவிட்டு அப்படியே கீழே தாவி வந்து புத்தரோட உள்ளங்கையில் உட்காந்துது எப்படி பார்த்தீங்களா என்னுடைய வேலை வான உலகத்துக்கே போய் அங்கே இருக்கிற ஐந்து பளிங்கு தூண்களை பார்த்துட்டு அதில் நான் வந்த விவரத்தை எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக அப்படியா அப்படின்னார் புத்தர் ஆமாம் சந்தேகமாக இருந்தால் வாங்க அழைச்சிட்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு அந்த குரங்கு அதுக்கு தேவையில்லை அப்படியே கொஞ்சம் கீழே குனிஞ்சு பார் தெரியும் அப்படின்னார் புத்தர் அங்கே பார்த்தா புத்தரோட உள்ளங்கை தெரிஞ்சுது நல்லா ஒத்து பார்த்துது அவரோட ஒரு விரலில் அது எழுதிய வாசகம் தெரிஞ்சுது 
குரங்கு யோசனை பண்ணிச்சு அப்படின்னா வானத்தில் நான் பார்த்தது புத்தரோட விரல்களா அப்படின்னு யோசிச்சுது இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அந்த குரங்கோட கர்வம் அழிஞ்சு போச்சான் நம்ம மனசு தான் இந்த குரங்கு மனம்ங்கிறதும் ஆணவம்ங்கிறதும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்கள் மனம் உள்ளவரை ஆணவமும் இருக்கும் மனம் அழிஞ்சால் தான் ஆணவம் அழியும் மனம் அழிய வேண்டும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்கிறது இந்த அர்த்தத்தில் தான் நம்ம ஆளுங்க சவால் விடுறதுலாம் வேறு மாதிரி ஒருத்தன் ஒரு வாய்க்காலை தாண்டுறேன்னு பந்தயம் கட்டி தாண்ட முடியாமல் வாய்க்காலில் விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டு கட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்தான் ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் பந்தயம் கட்டின நேரம் சரியில்லை அப்படின்னா எப்படிறான்னு கேட்டிருக்காங்க வாய்க்காலில் தண்ணி இருக்கிற நேரமாக பார்த்து பந்தயம் கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் குடும்பத்தில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை இருந்தாலும் காரணம் இல்லாமல் பிள்ளைங்க பேரில் கோவப்படுறது எரிஞ்சு விடுறது அவங்க வழக்கம் பிள்ளைங்க அழும் உடனே அவங்க மனசும் சங்கடப்படும் இன்னொரு அம்மா நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது தலைவலி வந்துடும் இவங்களுக்கெல்லாம் உடம்புல எந்த கோளாறும் இல்லை மனசு மட்டும் சரியாக இருக்காது தூக்க மாத்திரை கையில் வச்சுருப்பாங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுடைய பெண்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக காணப்படுகிற மன கோளாறு இது இதுக்கு பேர் வந்து மன வாட்டம் டிப்ரெஷன் மன மடிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நோய்க்கு அறிகுறி என்ன தெரியுமா மனசில் வருத்தமான உணர்வு இருக்கும் அடிக்கடி அழலாம் போல் தோணும் முன்னால் எல்லாம் எந்தெந்த செயலில் ஆர்வம் இருந்ததோ அதெல்லாம் குறைஞ்சிரும் அல்லது சுத்தமாகவே ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் சில பெண்கள் வந்து இளம் வயசில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட கலகலப்பாக பேசுவாங்க வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கும் இப்போ அதிலலாம் ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் சீக்கிரம் களைப்பு அடைஞ்சிடுறது மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு யாருமே உதவியாக இல்லை நம்ம எல்லோரும் கை விட்டுட்டாங்க போல் இருக்குதே அப்படிங்கிற உணர்வுலாம் உண்டாகும் தன்னைத்தானே குறை சொல்லிக்குவாங்க நாம் தப்பு பண்ணிவிட்டோம் போல் இருக்குதே அப்படின்னு தோணும் குற்றம் பண்ணிட்டதாக நினச்சி கஷ்டப்படுவாங்க பசி இருக்காது தூக்கத்தில் தொந்தரவு இருக்கும் அடிக்கடி செத்து போடலாங்கிற உணர்வு வரும் தற்கொலை பண்ணிக்கலாங்கிற எண்ணம் உண்டாகும் சில பேர் தற்கொலை முயற்சியில் கூட ஈடுபடுவாங்க சில பேருக்கு பலவிதமான உடல் வழிகள் இருக்கும் பலவீனம் இருக்கும் சீக்கிரமாக களைப்படைஞ்சு போடுவாங்க இதெல்லாம் மனவாட்ட நோய்க்கான தன்மைகள் இந்த மனவாட்டம் அதாவது டிப்ரெஷனை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாமா ஒன்று தானாக உண்டாக்கிக்கிறது இன்னொன்று எதிர்விளைவை உண்டு பண்ணுகிற அல்லது நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட டிப்ரெஷன் தானாக உண்டாக்கிக்கிற மனவாட்ட நோய் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ஏதாவது சூழ்நிலை காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் போகலாம் மூளையில் வந்து டொப்பாமைன் அல்லது செரட்டனின் இதோட அளவு வந்து குறையும் பொழுது இந்த டிப்ரெஷன் உண்டாகுது இதுக்கு ஓரளவு பிறவி காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் குடும்பத்தில் வேறு சிலருக்கும் வரலாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை வந்து பார்க்குறதுக்கு பலவீனமாக தெரியும் கடுமையான குற்ற உணர்வு இருக்கும் தனியாக இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க நடு ராத்திரியில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கொடூரமான முறையில் தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க தீ வச்சுக்கிறது அமிலத்தை குடிக்கிறது தூக்கில் தூங்குறது இப்படி தானாக வரவழைச்சிக்கிற மனவாட்ட நோய் வந்து மறையக்கூடிய நோய் ஒரு தடவை வந்தால் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீடிக்கும் இடைப்பட்ட காலங்களில் நோயாளி இயல்பாக இருப்பார் எதிர் விளைவை உண்டு பண்ணுகிற அல்லது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட மன வாட்ட நோய் எப்படின்னா கணவன் மனைவி மாமியார் மருமகள் இப்படிப்பட்ட உறவு முறை பிரச்சனைகள் தோல்விகள் எரிச்சல்கள் ஆஃபீஸு பிரச்சனை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையால் உண்டாகிறது எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது மார்க்கம் இருக்குது கவலைப்பட வேண்டியதில்லை தைரியமாக இருக்கணும் உளவியல் மருத்துவம் இதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சில பெண்களை பாருங்கள் அவங்க எதுக்கும் அலட்டிக்கிறதில்ல ஒரு அம்மா அப்படி தான் தன்னுடைய கணவனை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனநோய் மருத்துவர்கிட்ட வந்தாங்க டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரர் திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் வித்தியாசமாக நடந்துகிறார் எப்படின்னா இவர் தன்னையே ஒரு ஒட்டட குச்சியாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு தன்னுடைய தலையாலேயே வீட்டில் உள்ள ஒட்டடையெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க எவ்வளவு நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டார் டாக்டர் ஒரு வாரம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா முன்னாடியே ஏன் அழைச்சிட்டு வரலை அப்படின்னு கேட்டார் டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தம் ஆகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு பாதிரியார் இருந்தார் ரொம்ப நாள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார் ஒரு நாள் அவர் மடத்து சமையல் அறையில் பாத்திரங்களை கழுவி தொலைக்கி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார் 
அந்த சமயத்தில் ஒரு தேவ தூதன் அவர் முன்னாடி வந்து நின்னான் இவர் நிமிந்து பார்த்தார் ஆண்டவர் என்னை வந்து உங்ககிட்ட அனுப்பியிருக்கிறார் பரலோகத்தில் வாசம் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் வந்துட்டுது அப்படின்னு நான் அந்த ஆள் ஆண்டவருக்கு என்னோட ஞாபகம் வந்ததுக்கு நன்றி ஆனாலும் இப்போ இங்கே நீயே பாரு எவ்வளவு பாண்டங்கள் பாக்கியிருக்கு இவ்வளவையும் நான் வந்து சுத்தப்படுத்த வேண்டியிருக்கு நான் வந்து நன்றி கெட்டவனாக இருக்க விரும்பலை இந்த பணியை முடிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய பரலோக வாழ்வை தள்ளி வைக்க முடியுமா நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் தேவதூதன் தனக்கே உரிய விவேகத்தோடு அன்போடு பாதிரியாரை பார்த்தான் சரி என்ன செய்யலாம்ங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் ஒரு நாள் அந்த பாதிரியார் தோட்டத்தில் உள்ள கலைகளையெல்லாம் ஒரு களை கொத்தியால் கொத்தி களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் இந்த தேவதூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் பாதிரியார் பார்த்தார் இதை பாரு இந்த தோட்டம் பூராவும் எவ்வளவு களை மண்டி கிடக்கு பரலோகம் கொஞ்ச காலம் எனக்காக பொறுத்திருக்கலாம்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் தேவதூதன் சிரிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் மறைஞ்சிட்டான் மறுபடியும் அவர் களை எடுக்கிறது தானிய கலைஞ்சத்துக்கு வரணும் பூசுறது இப்படிப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கார் இன்னொரு நாள் ஒரு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை கவனிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறார் அந்த பாதிரியார் ஒரு நோயாளியோட தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்துட்டு நிமிந்து பார்க்குறப்போ தேவதூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் இந்த தடவை பாதிரியார் தன்னல மற்றவராக பேரன் போய் காட்டக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தியபடி தேவதூதனின் கவனத்தை வந்து பிணியால் வாடக்கூடிய நோயாளிகளின் பக்கம் திருப்புனாராம் தேவதூதன் ஒன்றும் சொல்லலை மறைஞ்சிட்டான் அன்னைக்கு சாயந்தரம் பாதிரியார் வந்து மடத்தில் உள்ள தன்னுடைய அறைக்கு போய் இழைப்பாருனார் யோசித்து பார்த்தார் தேவதூதனையும் தேவதூதனின் விருப்பத்தையும் பல நாள் தள்ளி போட்டு வந்ததையும் அவர் ரொம்ப நினச்சி பார்த்தார் திடீர்னு தான் வந்து முதுமை அடைகிறதையும் சோர்வு அடைகிறதையும் உணர்ந்தார் ஆண்டவரை நினச்சார் ஆண்டவரே உம்முடைய தூதனை மறுபடியும் என்கிட்ட அனுப்புனா நான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே தேவதூதன் பக்கத்தில் வந்து நின்னான் பாதிரியார் நிமிந்து பார்த்தார் நீ இப்போவே என்னை அழைச்சிக்கிட்டு போக விரும்புனா நான் பரலோகத்துக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கேன்னார் தேவதூதன் அந்த பாதிரியாரை அன்போடவும் விவேகத்தோடவும் பார்த்து நீங்கள் வந்து என் கூட பரலோகத்துக்கு வர்ற தயாராக இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் இது வரைக்கும் வேறு எங்கே இருந்து தான் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நானும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருந்த இடம் தான் பரலோகம் அப்படிங்கிறத உணர்த்திருக்கிறான் பரலோகம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது தொண்டு செய்கிறத விட பெரிய செயல் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அது நம்ம மனசுக்கு கொடுக்குற சுகத்தை வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது நாம் தொண்டு செய்கிற இடம் தான் அந்த புண்ணிய இடம் ஆனால் இந்த காலத்துலலாம் நாம் வந்து தொண்டு செய்யணும்னு நினச்சி ஏதாவது ஆரம்பித்தா கூட அதை ஒரு மாதிரியாக சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஒரு பெரியவர் அப்படி தான் ஒரு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு கோவில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு இடத்துல ஒரு பலகையை வச்சு ஆணி அடிக்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பெரியவர் ஒரு சின்ன பையன் அதை ரொம்ப ஊக்கமாக அக்கறையாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பெரியவர் இதை கவனித்தார் என்னப்பா பார்க்குற உனக்கும் இது மாதிரி தொண்டு செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான் அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் ஆணி அடிக்கிறப்போ கையில் சுத்தியால் அடிச்சுக்கிட்டா எப்படி துடிப்பீங்க எப்படி கற்றுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை பார்க்கணும்னு ஆசை அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய ஞானி ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலத்தில் அவர்கிட்ட சில பேர் வந்தாங்க உங்கள் குரு யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் நிமிந்து பார்த்தார் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் உண்டு அவங்க பேர்லாம் சொல்லணும்னா இந்த காலம் பத்தாது ஆனால் முக்கியமான ஒரு மூணு பேரை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாராம் அப்புறம் சொன்னார் அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தன் ஒரு திருடன் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது வழி தவறி போய் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிட்டேன் அது இருட்டு நேரம் நடு ராத்திரி ஊரே உறங்கி போச்சு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆள் மட்டும் ஒரு வீட்டு சுகத்தில் ஏதோ பண்ணி உள்ளே நுழையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவங்கிட்ட போய் நான் இன்னைக்கு இங்கே எங்கே தங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் இந்த ராத்திரி வேலையில் அது ரொம்ப சிரமம் ஒரு திருடனோடு உங்களால் தங்க முடியும்னா நீங்கள் என்னோட தங்கலாம் அப்படின்னா நான் அவங்க கூட ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தேன் ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் இப்போ நான் என்னுடைய வேலைக்கு போகிறேன் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போவான் அவன் திரும்பி வந்த உடனே உனக்கு ஏதாவது கிடச்சிதான்னு நான் கேட்பேன் அதுக்கு அவன் இன்றைக்கி ராத்திரி ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படிம்பா எப்பவும் அவன் நம்பிக்கை இழந்ததே கிடையாது எப்பவும் சந்தோஷமாகவே இருப்பான் நானும் ரொம்ப காலமாக தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்றுமே நடக்கலை 
ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா மனசு வருத்தப்படும் நம்பிக்கை இழந்துடுவேன் அப்போல்லாம் அந்த திருடனுடைய விடாமுயற்சி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அதனால் அந்த திருடன் எனக்கு ஒரு குரு என்னுடைய ரெண்டாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு நாய் இது எப்படின்னா ஒரு சமயம் எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருந்தது ஒரு நதியை நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாயும் வந்தது அதுக்கும் தாகம் ஓடி வந்து ஆற்ற பார்த்தது அதோட நிழல் வந்து ஆற்றுல தெரிஞ்சது அதை பார்த்ததும் பயந்துட்டுது அதாவது அது தன்னுடைய சொந்த உருவத்தையே கண்டு பயந்தது அதை பார்த்து குறைக்குது திரும்பி ஓடிச்சு ஆனால் அதுக்கு தாகம் அதிகமாக இருந்ததுனால அது மறுபடியும் திரும்பி வந்தது பார்த்தா மறுபடியும் தண்ணியில் நாயோட உருவம் தெரியுது இப்படி சில தடவை பண்ணிச்சு இருந்தாலும் கடைசியில் தண்ணியில் குதிச்சுட்டுது துணிஞ்சி இப்படி குதித்த உடனே அதோட உருவமும் மறைஞ்சிட்டுது இதை பார்த்தேன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எவ்வளவு தான் பயம் இருந்தால் கூட ஒருத்தன் தைரியமாக காரியத்தில் இறங்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த போதனை அந்த நாய்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடச்சிது இது ஒன்று அடுத்தது என்னுடைய மூன்றாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு சின்ன குழந்தை நான் ஒரு சமயம் ஒரு நகரத்துக்கு போனேன் அங்கே ஒரு குழந்தை எரிகிற மெழுகு வத்தி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு வந்தது நான் அந்த குழந்தைய பார்த்து வேடிக்கையாக கேட்டேன் ஏன் பாப்பா இந்த மெழுகு வத்தியை நீயாவே கொளுத்துனியா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமான்னு அந்த குழந்தை சரி இந்த மெழுகு வத்தி முன்னாடி எரியாமல் இருந்தது இப்போ எரியுது இந்த மெழுகு வத்திக்கு வெளிச்சம் எங்கேருந்து வந்தது அதை எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த குழந்தைகிட்ட இதுக்கு அந்த குழந்தை சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மெழுகு வத்தியை ஊதி அணைச்சுட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்து கேட்டுது இப்போ இந்த மெழுகு வத்தியின் வெளிச்சம் போனதை பார்த்தீங்க இல்லையா அது எங்கே போச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னுது அந்த குழந்தை இப்படி கேட்டதும் என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் அழிஞ்சிட்டுது நான் படித்ததுலாம் அந்த வினாடியில் சுக்கு நூறாக போயிட்டுது என்னுடைய முட்டாள்தனத்தை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு இவ்வளவும் அந்த ஞானி விவரமாக சொன்னாரான் அதனால் நாம் இன்னார்கிட்டே இருந்து தான் இதை கற்றுக்கணுங்கிறது இல்லை யாருக்கிட்டே இருந்தும் எதையும் கற்றுக்கலாம் நம்மால் ஒருத்தன் ஒரு நாய் வளர்த்துக்கிட்டோம் தான் அந்த நாய்க்கு வால் கிடையாது யாரோ ஏற்கனவே வெட்டி எடுத்துட்டாங்க இந்த நாய் தான் சார் எனக்கு குரு அதுகிட்டே இருந்து கூட நான் பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அந்த வால் இல்லாத நாய்கிட்டே இருந்து அப்படின்னு கேட்டோம் நாம் யாருக்கிட்டையும் வாலாட்டப்படாது அப்படிங்கிற பாடத்தை அதுகிட்டே இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் சிகரெட்டும் கையுமாக வந்தார் சார் இந்த புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்தி போடணும்னு தான் பார்க்குற முடியலேன்னார் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறது ரொம்ப சுலபம் சார் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் நாங்கள் கூட ஏற்கனவே பத்து தடவை அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தியிருக்கிறோம் சார் அப்படின்னார் இவர் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது புகை பழக்கத்தை திடீர்னு விட்டுவிடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தெரியுது இருந்தாலும் இது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி அனுபவம் இது ரெண்டையும் அடிப்படையாக வச்சு சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதாவது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு பத்து வழிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா உபயோகப்படுதான்னு பார்க்கலாமே முதல் கருத்து என்னென்னா கொஞ்ச நாளைக்கு புகை பிடிக்கிற நண்பர்களை விட்டு விலகி இருக்கணும் இதனால் புகை பிடிக்கிற ஆசை குறையும் அந்த பழக்கத்தை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் உறுதிப்படும் ரெண்டாவது கருத்து புகை பிடிக்கிறத எதிர்த்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சுடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்கள் உள்ளுணர்வை அது தூண்டும் உங்களை வந்து உறுதி கொள்ள வைக்கும் மூன்றாவது கருத்து என்னென்னா தினமும் ரெண்டு தடவை குளிக்கணும் எப்படி தெரியுமா முதல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அப்புறம் குளிர்ந்த தண்ணீர் இப்படி மாறி மாறி குளிக்கணுமா நாலாவது கருத்து உடற்பயிற்சிகள் செய்யணும் மூச்சு வாங்குகிற மாதிரியான பயிற்சிகள் ரொம்ப நல்லதான் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க அப்புறம் ஐந்தாவது கருத்து சாப்பாடு வந்து மிதமாக இருக்கணும் சீராக இருக்கணும் பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை பராமரிக்கணும் இது வந்து நரம்புகளை வந்து அமைதிப்படுத்தும் ஆறாவது கருத்து என்னென்னா ரொம்ப நேரம் பசியோடு இருக்கக்கூடாது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது எடை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஏழாவது கருத்து காப்பி தேநீர் மதுபானம் அப்புறம் போதைப் பொருள்கள் கலந்த உணவுகள் இதெல்லாம் வேணாம் புகை பிடிக்கிறத அதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தும் கடுகு மிளகு அப்புறம் காரமான பொருள்களை தவிர்க்கணும் உப்பு அளவை குறைக்கணும் தினமும் பத்து கோவலை தண்ணீராவது குடிக்கணும் வெறும் தண்ணி புகை பிடிக்கிற ஆவலை வந்து தணிக்கதான் எட்டாவது கருத்து 
கையில் வந்து சிகரெட்டு புகையில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க அது கையில் இருக்கிற வரைக்கும் புகை பிடிக்கிற ஆசை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்பதாவது கருத்து என்னென்னா இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்க புகை பிடிக்கிற எண்ணம் வர்றப்போ எல்லாம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பத்தாவது கருத்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் வேண்டியவங்க யாரோ அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்தி விட்டதாக சொல்லிவிடுங்க இந்த பத்து வழிகளையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனுபவப்பட்டவங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அங்கே வந்த இன்னொருத்தர் ஏன் சார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கேட்டார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னாரு இவர் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல கீழே நிறைய சிகரெட் துண்டுகள் கிடக்குது அவங்கள்லாம் யார் அவங்கள்லாம் உங்கள் மாதிரி என்கிட்ட அனுமதி கேட்காதவங்க அப்படின்னாராம் இவர் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ உயிரினங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக சண்டை போடுது இப்போ ரெண்டு மாடு சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணோம் ரெண்டும் முட்டிக்கும் அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோடய கொம்பு ரெண்டு சேவல் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோடய கால் நகம் காலால் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கும் ஆனால் ரெண்டு மனுஷன் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவன் இன்னதை தான் ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்துவான்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கல்லை எடுப்பான் கத்தி எடுப்பான் துப்பாக்கி எடுப்பான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் வாயால் திட்டுவான் கையால் அடிப்பான் காலால் உதைப்பான் சகல கலாக வல்லவன் விலங்குகள்லாம் பொதுவாக வந்து வாயை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துது ஆனால் இவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது தான் சாப்பிட்டு விட்டு திட்டுறதுக்கும் அது தான் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்கிறேன் அதாவது நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் எதுக்காக கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருந்தால் நிறைய முட்டைகள் போடுமா அதுக்காக தான் இந்த அக்கறை கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வந்துடும் அதனால் முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது பண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தினமும் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இதை பற்றி யோசனை பண்ணி பார்த்தாராம் ஒரு வழியையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கோழிக்கெல்லாம் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிரும் முட்டை அதிகமாகிடும் அந்த கண்ணாடியில் உள்ள லென்ஸு சிவப்பு நேரத்தில் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாராம் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லா கோழிக்கும் சிவப்பு மூக்கு கண்ணாடி எப்படி மாட்டி விடுறது அப்படியே மாட்டி விட்டாலும் அது நழுவாமல் இருக்கணுமே இப்போ நாமெல்லாம் நடு வரலால் மூக்கு கண்ணாடி நடுவில் தொட்டு அப்படி ஸ்டைலாக சரி பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி கோழி எப்படி சரி பண்ணிக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு அவர் என்ன வழி கண்டுபிடிச்சாருனா கோழிக்கெல்லாம் வந்து மூக்கு கண்ணாடிக்கு பதிலாக விழியொட்டு வில்லைகள் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதை பொருத்தி விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அதே மாதிரி பண்ணார் அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தார் வெற்றி அதுக்கப்புறம் கோழிலாம் சண்டை போட்டுக்கலையாம் சமாதான பெரியர்கள் ஆகிட்டு தான் கோழிகளுக்கு இயல்பாகவே சண்டை போடுற குணம் உண்டு ஆனால் அதோட கண்ணுக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் ரோஜா நேரத்துலேயோ அல்லது இன்னும் சொல்லப்போனால் அழுத்தமான சிவப்பு நேரத்துலேயோ தெரிஞ்சுதுன்னா சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிருதான் அந்த சமயத்தில் அது அதிகமாகவும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சுடுதான் அதே நேரத்தில் இற எடுக்கிறத கூட குறைச்சிக்கு தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னமும் புரியலையா எப்படியோ அமெரிக்க கோழிகள்லாம் கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொருத்திக்க ஆரம்பித்தாச்சு கோழி கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சில வினாடிகளில் அதை பொருத்தி விட்றாங்களாம் கோழியோட ஆயுள் பூரா அது அப்படியே இருக்குமா பண்ணையில் வந்து முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சா இது மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமாக பரிகாரம் தேடுறது தான் நல்லது நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சுருந்தார் அந்த பண்ணையில் பாதி கோழி திடீர்னு செத்து போச்சு உடனே ஒரு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே அங்கே போகல உள்ளூரில் மந்திரம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போனார் அவர் காலில் விழுந்தார் சாமி என் பண்ணையில் பாதி கோழி செத்து போட்டுதுன்னார் சாமியார் யோசனை பண்ணார் சரி பண்ணையில் வாசப்படி கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியா மேற்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியான்னு கேட்டார் கிழக்கு பக்கமாக இருக்குன்னார் அவர் அதுதான் தப்பு மேற்கு பக்கமாக அதை மாற்று சரியாக போடும்னாராம் அதே போல் இவர் போய் மாற்றி விட்டார் அப்பவும் பாதி செத்து போச்சு மறுபடியும் வந்து சொன்னார் சாமி மறுபடியும் பாதி கோழி செத்து போட்டுதேன்னார் சரி கூரை எப்படி போட்டிருக்க ஓடு போட்டிருக்கியா இல்லை கீத்து போட்டிருக்கேன்னார் ஓடு போட்டிருக்கேன்னாராம் அவர் அதுதான் தப்பு அதை கீத்து போட்டுரும் சரியாக போடும்னாராம் சரின்னு போய் அதையும் மாற்றி பார்த்தார் மறுபடியும் போயிட்டு கோழி செத்து போச்சு வந்தார் மறுபடியும் பாதி செத்து போச்சு சாமின்னு வந்தார் இவரும் யோசனையை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி அவரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தார்
இப்போவும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட யோசனை நிறையா இருக்குது ஆனால் சோதிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட கோழி இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு தெருவில் சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்லை நடுத்தெருவில் வச்சு அதை சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடித்ததும் அந்த கல்லை நடுத்தெருவில் அப்படியே விட்டுவிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் நடுத்தெருவில் இருந்த அந்த கல்லை கவனிக்கலை காலில் இடிச்சுட்டுது லேசாக ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கலை காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடுத்தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தா நின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணா என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தா தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதிச்சு தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடுத்தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு முணுமுணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியும் இப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர் மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் இருக்கிற அந்த கல் தட்டுப்பட்டுது உடனே நடுத்தெருவில் ஒரு கல் இருக்குங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே குனிஞ்சார் அந்த கல்லை தடவி பார்த்து எடுத்தார் தெரு ஓரமாக கொண்டுட்டு போய் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில் நடந்து போனார் இப்போது இதில் பல பேர் வந்தாங்க போனாங்க இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா இன்றைக்கி பல பேர் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் பார்க்குறதுக்கு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்கார் ஒரு தெரு வழியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில் ஒரு பெரிய கல் கடந்தது கருங்கல் பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் போய் தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப கனமாக இருந்தது இன்னொரு ஆள் சேர்ந்தால் தான் தூக்க முடியும் இவர் உடனே ரோட்டோரமாக போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யாராவது வர்றாங்களான்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் இவருக்கு தெரிஞ்சவர் என்னங்க இந்த நேரத்தில் இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் அதுவும் அந்த கருங்கல் அப்படின்னு சுட்டி காட்டினார் ஓ அதை தூக்கி ஓரமாக போடணுமா வாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கலான்னார் வந்தவர் நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலேன்னார் இவர் பின்ன வேறு எதுக்காகன்னார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் உட்காந்துருக்குறேன் அப்படின்னாராம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் என்ன யோசனை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் தலைவர் ஆகணும்னு பார்க்குறேன் அதுதான் என்ன வழின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னார் நான் கூட அது மாதிரி யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த யோசனையை கை விட்டுட்டேன் அப்படின்னோம் ஏன்னு கேட்டார் அதுக்கான தகுதிகள் நமக்கு இல்லைங்கிறது புரியுது அது நமக்கு புரியறத விட நம்ம விட மற்றவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு அதனால் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துடுறது தான் நல்லது அப்படின்னோ தலைவர் ஆகிறதுக்கு தகுதிகள் வேறு உண்டோ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் யதார்த்தமாக தான் கேட்குறார் நாங்கள் உடனே எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோம் படித்து பாருங்கன்னு தலைவர் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் போட்டிருக்கிறாங்க முதல் வழி என்ன தெரியுமா ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி இல்லைன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா உண்மையான புகழ்ச்சி நேர்மையான பாராட்டு இதோடு ஆரம்பிக்கணும் எடுத்ததுமே அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது மக்களை பார்த்து நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டீங்க அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடாது தவறு இருந்தாலும் அதை வந்து மறைமுகமாக ஏதாவது கதை சொல்லி அதிலேருந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி செய்யணும் அடுத்தவங்க பண்ண தப்பு என்னன்னு அலசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணின தப்பு என்னங்கிறத பற்றியே பேசுங்க எதுக்கும் நேரடியாக உத்தரவு போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இப்படி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி மாதிரி கேட்கணுமா இப்படி கேட்டால் அது
ஏண்டா இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னு யாரும் நினச்சிடக்கூடாது ஒவ்வொரு சின்ன வளர்ச்சியையும் பாராட்டணும் வெற்றி வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் பாராட்டாமல் இருந்துடக்கூடாது பாராட்டும் பொழுது தாராளமாக இருக்கணும் குறை சொல்லும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிவிட்டா அதுக்கப்புறம் வகையாக மாட்டிக்கிட்டு மூழ்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் பேசுகிறது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச மரியாதையும் எடுத்து விடுறது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பேச்சை கேட்டால் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் வரணும் உற்சாகம் வரணும் தவறு எதுவாக இருந்தாலும் அதை சுலபமாக திருத்திக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாங்கிறது மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் பேச்சு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்கள் யோசனையை கேட்டு நடந்துக்கிறதுனால அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த தகுதியெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சிறந்த தலைவராகலாம் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்குது இந்த காலத்தில் வந்து தலைவர் ஆகிறதுக்கு வேறு சில தகுதிகள்லாம் கூட தேவைப்படுது ஒரு பிள்ளை வந்து தன்னுடைய அப்பா கிட்ட அப்பா உன்ன மாதிரியே நானும் அரசியலில் சேரணும் தலைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னையிலேருந்து எனக்கு அரசியல் பாடம் கற்றுக்கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய ஏணியை எடுத்துகிட்டு வந்தாரான் ஒரு செவத்தில் சாத்தினார் இந்த ஏணியில் ஏறி உயர போய் அங்கே பரண் மேலே இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வாடான்ருக்கார் மகனை பார்த்து அப்பா ஏணி ரொம்ப உயரமாக இருக்குது நீ ஜாக்கிரதையாக அதை பிடிச்சிக்கோ நான் ஏறி போகிறேன் அப்படின்னு நான் பையன் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அப்பா பையன் ஏணியில் ஏறுனா உச்சிக்கு போனதும் அப்பா கையை எடுத்துட்டார் ஏணி அப்படியே சரிஞ்சுட்டுது பையன் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் இடுப்பு பிடிச்சிக்கிட்டே எழுந்திரிச்சான் என்னப்பா இது இப்படி என்னை ஏற விட்டுட்டு கையை விட்டுட்டியே இப்படி கை விடலாமா அப்படின்னு கத்திருக்கான் அப்பா நிதானமாக சொன்னாரான் அவசரப்படாதேப்பா அரசியலில் இதுதான் முதல் பாடம் பெத்த அப்பனா இருந்தாலும் அவனை நம்பாதே அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அன்பா இருக்கணும்னு அநேக பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நாமளும் அதை கேட்டுட்டு அன்பு காட்டுறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கிறோம் அதை வாங்கிறதுக்கு தான் ஆளை காணும் இருந்தாலும் அன்பில் எத்தனையோ வகை உண்டு அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்பு காட்ட ஆரம்பிக்கணும் வகையை புரிஞ்சுக்காமல் அன்பு காட்டினா வம்புல மாட்டிக்க வேண்டியது தான் அன்புன்னா சாதாரணமாக நினச்சி விடாதுங்க அதில் எவ்வளோ விதம் தெரியுமா இரக்கம் கருணை காருண்யம் பந்துத்துவம் பட்சம் பாசம் நேசம் விசுவாசம் அபிமானம் காதல் பக்தி இப்படி பல விதமாக அதை பற்றி சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க பெரியவங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டது தான் இருந்தாலும் அதுகளுக்குள்ளே என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால் சரியாக சொல்ல தெரியாது அதனால் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பெரியவங்க என்ன விளக்கம் சொல்கிறாங்கன்னு இப்போ பார்க்கலாம் எளியவர்கள் மேலே செலுத்துகிற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு இறக்கம்னு பேர் அறிவு பலம் சரீர பலம் இது ரெண்டும் இல்லாதவங்க மேலே அதாவது வலிமையற்றவர்கள் மேலே செலுத்துகிற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் கருணை எறும்புலேருந்து யானை வரைக்கும் சகல ஜீவராசிகள் மேலேயும் காட்டுற அன்புக்கு காருண்யம்னு பேர் ஜீவகாருண்யம் சிவி சக்கரவர்த்தி காட்டின அன்பு இந்த ரகம் உறவினர்கள் சொந்தக்காரங்க அவங்க வசதியாக இருந்தாலும் வறுமையில் இருந்தாலும் வித்தியாசம் இல்லாமல் காட்டுற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் பந்துத்துவம் ஒரு எஜமானன் வேலையாள்கிட்ட காட்டுற அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் பட்சம் அவனும் தன்னை மாதிரி மனுஷன்தாங்கிற நினப்பு வேணும் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்த மேலே ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாய் மேலே செலுத்துகிற அன்புக்கு பாசம்னு பேர் ஈருடல் ஒரு உயிர்னு நினைக்கிறது இது ராமரும் கௌசலையும் இதுக்கு உதாரணம் தம்மை ஒத்த நண்பர்கள் கிட்ட செலுத்துகிற அன்புக்கு நேசம்னு பேர் வயசு செல்வம் அந்தஸ்து இந்த வித்தியாசமெல்லாம் பார்க்காம அவங்க சுக துக்கத்தில் சமபங்கு எடுத்துக்கிறது இது கிருஷ்ணன் குசேலர்கிட்ட காட்டினது இந்த ரகம் வேலை செய்கிறவங்க முதலாளிகிட்ட காட்டுற அன்புக்கு விசுவாசம்னு பேர் தேசத்து மேலேயும் தாய்மொழி பேர்லேயும் செலுத்துகிற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேர் தேசாபிமானம்னு சொல்கிறமே இது தான் ஒரு கணவன் மனைவி பேரில் காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேர் கடவுள் பேரில் செலுத்துகிற அன்புக்கு பக்தின்னு பேர் இப்படி அன்பில் பல ரகம் இருக்கிறப்போ அதில் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமல் இடம் மாற்றி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பற்றி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்றும் இந்த அன்பு தான்னு சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இது ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு பிரிவாக பிரித்தாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோட சரி இன்னொரு குரூப்பு முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோடு நிறுத்திக்கல அதுக்கு முன்னாடி கூண்டுகளை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலாக இருந்து தான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமாக இருக்குது 
இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அவங்கெல்லாம் மனைவி தன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்தித்து இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம்லாம் சாப்பாடு சம்மந்தமாக இல்லையா மனைவி அன்பாக இல்லை இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்கிறாங்களாம் அதனால் இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம் பூரா பிளாஸ்டரி போட்டுக்கிட்டு வந்தார் ரொம்ப கோபமாக என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரித்தேன் எல்லாம் உங்களால் தான் சார்னார் விவரமாக சொல்லுங்களேன் என்ன உங்கள் தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனைக்குட்டியை கையில் எடுத்தேன் அன்பாக அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டுது முகம் பூரா நகை கீறல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார் அன்பில் அறிவு சேராதுனால வந்த கோலம் அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்கிறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போது கடைசியாக ஒருத்த வந்து கையை நீட்டினான் ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னா அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜருகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்து கட்டிக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுட்டு இருக்கிறார் அவர் பார்த்தார் எதிரில்லாமல் பரிதாபமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழை வேட்டியை ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்பில் கட்டிக்கிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருகை இதெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வணிகர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டான் அவர் வாங்கி பார்த்தார் ஆகா ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை ஒசந்த ஜருகை இது ஏது உனக்குன்னு கேட்டார் அவன் நடந்ததை சொன்னான் அப்படின்னா ஒன்று செய்யி இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடும் உனக்கு நிறைய பணம் தரேன் அப்படின்னார் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க அதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவக்கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடைவேட்டியும் அவரை அறியாமலே நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடிமேல் அடி வச்சு நெருங்கினான் அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்கார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் அப்படி கொஞ்ச தூரம் நடந்திருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள் ஒன்று நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வழி தாங்க முடியாமல் அம்மானு கத்தி விட்டான் இந்த சத்தத்தினால் கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவர் தவம் கலைஞ்சிது மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில் இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்குது இப்போது அவர் நினைக்கிறாராம் இந்த வேட்டி மேலே நான் வச்ச ஆசை எல்லாவா அவனை வந்து திருடனை ஆக்கி விட்டுது அப்படின்னு நினச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலைங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தான் ஒரு பொருள் மேலே வைத்த பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனை ஆகிறதுக்கு காரணமாகிட்டுதே அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினச்சி அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மகா வீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டு வந்த இங்கே இழக்கிறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்கின இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இது அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கி நம்ம சிந்தனையெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தெருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக வந்தவர் கேட்டார் ஏன்ப்பா அழற அப்படின்னு கேட்டார் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னா எப்போ தொலைஞ்சிது அப்படின்னு கேட்டார் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் தேட ஆரம்பித்தானா அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு நாள் தன்னோட கோச்சு வண்டியில் தலைநகரான வாஷிங்டனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் கோச்சு வண்டி ஒரு சாலையில் போயிட்டு இருக்கு அந்த சாலைக்கு ஒரு பக்கத்தில் பயங்கரமான சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம்னா அது புதை குழி புதை மணலுங்கிறோம்ல அது மாதிரி அந்த சதுப்பு நிலத்தில் யாராவது மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளோதான் ஆளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே அமுக்கிப்படும் தப்பிச்சு கரையறது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நிலம் அது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான அரசாங்க வேலையாக போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த சமயத்தில் அவர் விலை ஒசந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி அவர் அந்த கோச்சு வண்டியில் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு காட்சி அவர் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது என்ன தெரியுமா ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சதுப்பு நிலத்தில் ஒரு இளம் பன்றி குட்டி சிக்கிக்கிட்டு தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பரிதாபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்குது அதை பார்த்தார் லிங்கன் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆகிட்டுது உடனே வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் கீழே இறங்கினார் 
தன்னோட வில வசந்த ஆடைகளை பற்றி லட்சியம் பண்ணவே இல்லை தனக்கே ஆபத்து வரலாம்ங்கிறத பற்றியும் கவலைப்படலை தான் ஒரு குடியரசு தலைவருங்கிறத பற்றியும் அவர் நினச்சி பார்க்கல நேராக அந்த சதுப்பு நிலம் பக்கமாக போனார் அந்த சேத்தில் இறங்கி பன்றி குட்டியை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக கோச்சு வண்டியில் ஏறி வெள்ள மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ட்ரெஸ்ஸு உடம்பு பூரா சேரு சகதி பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக போச்சு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இவர் நேராக ட்ரெஸ்ஸு மாற்றிக்கிறதுக்காக போனார் கோச்சு வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவங்கிட்ட போய் எல்லோரும் கேட்டாங்க என்னாச்சு அப்படின்னு அவர் வர்ற வழியில் நடந்த விவரத்தை சொன்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இந்த இறக்க குணத்தை எல்லோரும் பாராட்டினாங்களாம் புகழ்ந்தாங்களாம் ஆனால் இதுக்கு லிங்கன் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தயவு பண்ணி இந்த புகழ்ச்சியான பேச்சையெல்லாம் ஒதுக்குங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த சின்ன பிராணி சகதியில் மாட்டிக்கிட்டு துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் உடனே என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு முள் தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த முள்ளை பிடுங்கி எறிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் உண்மையில் அந்த பிராணிக்கு நான் வந்து உதவினேங்கிறத விட எனக்கு ஏற்பட்ட இன்னலை போக்கிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் பொருத்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதில் புகழறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எவ்வளவு யதார்த்தமான வார்த்தைகள் பாருங்கள் இந்த காலத்தில் நம்மளையும் பல பேர் அப்படி உண்டு நீச்சல் தெரியாத ஒரு ஆள் தண்ணியில் இறங்கிட்டான் தண்ணி ஆழங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் வாழ் வாழ்னு கத்துறான் கரையில் நின்றுகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் உடனே அவருக்கு எதயத்தில் முள் தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு உடனே குபீர்னு தண்ணியில் பாஞ்சார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் காப்பாற்றின அந்த ஆளை பாராட்டி புகழ்ந்தார் என்ன புகழாதீங்க சார் அப்படின்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டார் இவர் நான் அந்த ஆளை ஏன் காப்பாற்றின தெரியுமா அவன் நேத்துக்கு என்கிட்ட முந்நூறுரூவா கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இவன் தண்ணியில் போட்டான்னா நான் கொடுத்த கடனும் தண்ணியில் போடும் அதனால தான் விழுந்து காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக போயிட்டு இருந்தார் எங்கே சார் போகிறீங்கன்னு கேட்டோம் எனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தருக்கு குழந்த பிறந்திருக்கிறதாக செய்தி வந்திருக்கு அதுதான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு வரலாம்னு அப்படின்னார் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க அப்படின்னோ சில விவரம்லாம் சொல்கிறேன் கேட்டுட்டு போங்க அப்படின்னோ உட்காந்தார் அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் புதுசாக பிறந்திருக்கிற ஒரு குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் ரொம்பவும் கவனமாக நடந்துக்கணும் புது குழந்தைக்கு நோய் சுலபமாக தொற்றும் முக்கியமாக காற்று மூலமாக பரவுகிற நோய்கள் சுலபமாக வந்துடும் அதனால் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா குழந்தைய விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறது தான் நல்லது பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமாக உள்ள ஒரு கிருமி கூட குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மோசமான ஒரு குரு கிருமியாக இருக்கும் சில வெளிநாடுகளில் எப்படி தெரியுமா பிறந்த குழந்த தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போகணும்னா போகிறவங்க வந்து முகமூடி போட்டுக்கணும் காலணிகளை மாற்றிக்கணும் அவ்வளவு சுத்தமாக உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரணும் பொதுவாக சில ஆஸ்பத்திரிகளில் பார்த்திங்கன்னா பார்வையாளர்கள் நேரத்தில் விசிட்டிங் ஹவர்ஸ் தாயை விட்டு குழந்தைய தனியாக பிரித்து வச்சுருவாங்க எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த நேரம் பல பேர் வருவாங்க போவாங்க அவங்க கைகால் சுத்தமாக இருக்காது சுத்தம் இல்லாத கைகள் மூலமாக கிருமிகள் பரவும் சுத்தம் இல்லாத கைன்னா மண்ணு தூசி படிஞ்சிருக்கிற கை மட்டும் தான் அர்த்தம் இல்லை சாலையில் கையே வீசிக்கிட்டு நடந்து வர்றீங்க குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் அது கூட சுத்தம் இல்லாத கை தான் தாயை தவிர மற்றவங்க குழந்தைய தூக்காமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது தாய் கூட அளவோட கொஞ்சத்தோட நிறுத்திக்கணும் புதுசாக ஒரு குழந்தைய பெற்றுருக்கிற பொண்ணுக்கிட்ட மற்ற தாய்மார்கள் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க குழந்தைய அப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ஓவராக அறிவுரை பண்ணுறது அந்த பொண்ணை வந்து குழப்பி விட்டுரும் அதனால் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த பெண்ணே ஏதாவது கேட்டால் கூட டாக்டர் சொல்ல வேண்டிய விவரங்களையெல்லாம் நாமே சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது புதுசாக பிறந்திருக்கிற குழந்தைய மட்டும்தான் இப்படி பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரு ஒரு நோயாளி குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா கூட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக தான் நடந்துக்கணும் ஒரு தின்பண்டமோ விளையாட்டு சாமானோ அந்த குழந்தைக்கு நாம் வாங்கிட்டு போகிறதா வச்சுக்குவோம் அதை நேராக கொண்டுகிட்டு போய் அந்த குழந்தைகிட்டே கொடுக்கக்கூடாது அதோட அப்பா அம்மா கிட்டே ரகசியமாக கொடுக்கலாம் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் குழந்தைகிட்ட அதை கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறத அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட மனசும் உடம்பும் உங்கள் அக்கறையை காட்டுறதான் நினச்சிக்கிட்டு குழந்த வாயில் எதையும் கொண்டுட்டு போய் போடாதீங்க போகிறப்போ உங்கள் வீட்டு குழந்தையும் அழைச்சிட்டு போகாதீங்க இது நோயை வாங்கிட்டு வந்துடும் அல்லது புதுசாக ஒரு நோயை அதுகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடும் என்ன தான் உங்களுக்கு பழக்கமான குழந்தையாக இருந்தால் கூட அதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பேசக்கூடாது அங்கே போய் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தை ஞாபகப்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடாது 
நோயில் இருக்கிறப்ப ஸ்கூலை பற்றி பேச அது விரும்பாது ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியில் புறப்படுறப்போ குழந்தைகிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டா போதும் குழந்தை கோபிச்சிக்காது சமூக சம்பிரதாயத்தை பற்றி அது கவலைப்படுறதில்ல இப்படி எல்லா விவரமும் நம்ம எதிரில் உட்காந்துருந்தவங்ககிட்ட சொல்லி முடித்தோம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்பட்டார் குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர்கிற வரைக்கும் தான் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு இல்லை வளர்ந்த பிறகு இன்னும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒரு பையன் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தான் முகம் பூரா நகத்தால் கீறி இருந்தது அப்பா பார்த்து பயந்துட்டார் யாருடா உன்னை இப்படி பண்ணது அப்படின்னார் என் கூட படிக்கிற இன்னொரு பையன்னா நாளைக்கு உன் கூட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றேன் நீ எனக்கு அவனை அடையாளம் காட்ட முடியுமான்னார் அது ரொம்ப சுலபம் நான் பையன் எப்படின்னார் அப்பா அவன் காதில் ஒன்று கையோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதோ என் பையில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கார் நல்ல உத்தியோகத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் முகத்தை வெறுப்பாக வச்சுருப்பார் அப்படியே வருவார் போவார் ஏன் சார் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு விசாரித்தோம் ஏன்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு இருக்குது சார் அப்படின்னார் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைன்னார் இப்படிப்பட்டவங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது இது வந்து நிபுணர்கள் கருத்து வேலையை நேசிக்க தெரிந்தவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறவங்கள விசாரித்து பாருங்கள் எனக்கு என்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் தான் அது வெற்றிகரமாக இருக்க முடியுது அவங்களால் ஒருத்தனுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கே அவனுடைய தொழிலாக இருந்துட்டுதுன்னா அவனை மாதிரி கொடுத்து வச்சவன் வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார் பெர்னாட்ஷா ஒரு தடவை மன்னர் ஹுமாயூன் உயிரை வந்து தண்ணீர் முண்டு ஊற்றுகிற தொழிலாளி ஒருத்தர் காப்பாற்றினாராம் அந்த ஹுமாயூன் உயிரை உடனே மன்னர் கேட்டிருக்கார் உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேள்வி தரேன் உயர் பதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் மன்னா மக்களின் தாகம் தீர்க்கக்கூடிய இந்த பணியை விட உயர்ந்தது உண்டா அப்படின்னாராம் அந்த தொழிலாளி அவரால் அவருடைய வேலையை நேசிக்க முடிஞ்சுது அதனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிஞ்சுது நாமெல்லாம் அப்படி இல்லை வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்கோம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஏண்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு ரொம்பவும் அழுத்துக்குவோம் சரி நாம் இருக்கிற இடத்துல நாம் வெற்றிகரமாக இருக்க வழி உண்டா அப்படின்னா உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மன இயல் நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கு முக்கியமாக ஆறு வழிகள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறவரா அப்படின்னா இதை கேளுங்க அதாவது உங்கள் மேல் அதிகாரி எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வேலை இருக்குதா அப்படி இல்லைன்னா முதல்ல உங்கள் வேலையின் தரம் உயரணும் உங்களுக்கு மேலே கீழே வேலை பார்க்குற பணியாளர்கள்கிட்ட நல்ல விதமாக பழகிறீங்களா அந்த உறவு முறையில் ஏதாவது குறை இருந்தால் அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணுங்க நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அப்படின்னு நீங்கள் பேர் எடுக்கணும் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு நல்ல முடிவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொல்லணும் உங்கள் தோற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இது மனம் உடல் ரெண்டும் சம்மந்தப்பட்டது அதனால் மனசையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கணும் உடம்பையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் செயல்படுற விதத்தை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் இப்போ ஒரு காரியம் செய்யுதுன்னு வச்சுங்க ஏன் அப்படி செய்யுது எதுக்காக அப்படி செய்யுது அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அது நீடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிரிப்புக்கு வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது நல்லா சிரிக்கணும் அப்போ தான் அது திரும்ப கிடைக்கும் கடந்த கால தோல்வியை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது முதலாளி விருப்பம் தெரிஞ்சு நடந்துக்கிறது நல்லது தான் அதுக்காக வந்து காக்கா பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பான வேலை கிடைக்குது உடனே சத்தம் குழப்பம் அப்படின்னு சூழ்நிலையை இருக்கமாக ஆக்கிடக்கூடாது எந்த சூழலையும் இயல்பாக கையாளக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத காட்டணும் இதெல்லாம் உங்கள் துறையில் நீங்கள் வெற்றி பெற நிபுணர்கள் சொல்கிற யோசனைகள் இவ்வளவு விவரமும் சொல்லிவிட்டு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டோம் இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னோம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னார் சரி என்ன செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் சும்மா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் அல்ல அல்ல குறையாதது அட்சய பாத்திரம் அது நமக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் போட போட நிரம்பாத ஒரு பாத்திரம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்மளில் பல பேர்கிட்ட அந்த பாத்திரம் உண்டு அதுதான் பேராசை அப்படிங்கிற பாத்திரம் அதை வந்து நிறைவு செய்யவே முடியாது பேராசையை பற்றி சுஃபி இலக்கியத்தில் ஒரு பிரபலமான கதை உண்டான் அதை ஒரு பெரியவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மன்னர் நகர்வலம் போயிட்டுருக்கார் ஒரு பிச்சைக்கார மன்னர் எதிரில் வரான் பிச்சை போடுங்கோங்கிறான் என்னுடைய அமைதியை கெடுக்காதே போங்கிறார் மன்னர் அவன் சிரிக்கிறான் அரசே உங்களுடைய அமைதி கிடக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் அமைதியே கிடையாது அப்படின்னானா 
எதிரில் நிற்கிறது வெறும் பிச்சைக்காரன் இல்லை யோகி அப்படிங்கிறத மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவியே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுக்குறேன்னாராம் அந்த துறவி மறுபடியும் சிரிக்கிறார் அரசே உங்களால் முடியாததையெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சத்தியம் செய்யாதீங்க அப்படின்னார் மன்னருக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சார் நகர் வளத்தை பாதியிலே நிறுத்தினார் வாங்க அரண்மனைக்குன்னார் துறவியை அழைச்சிக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் துறவி தன்கிட்ட இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை நீட்டினார் இது நிறைய எனக்கு பொற்காசுகள் வேணும் அப்படின்னாராம் அவ்வளவு தானா இது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு கையை தட்டினாராம் மன்னர் ஒரு பெரிய தாம்பாளம் நிறைய பொற்காசுகள் வந்து சேர்ந்தது அதை அள்ளி போட்டார் போட போட அந்த பிச்சை பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை பொற்காசுகள் போட போட அவ்வளவே உள்ளே வாங்கிக்கிட்டே இருக்குது அரசாங்க கஜானாவே காலி ஆகிட்டுது மூட்டை மூட்டையாக பொற்காசுகளை கொட்டி பார்த்துட்டாங்க அது முழுங்கிக்கிட்டே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த பிச்சை பாத்திரம் வந்து நிரம்பவே இல்லை அரசர்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டுது அப்படியே பொத்துன்னு துறவி காலில் விழுந்தார் அப்போ அந்த துறவி சொன்னாராம் மன்னா இந்த பிச்சை பாத்திரத்தை உங்களால் மட்டும் இல்லை வேறு யாராலையும் நிரப்ப முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து சாதாரண பிச்சை பாத்திரம் இல்லை பேராசைகளோடு வாழ்ந்து செத்து போன ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடு இது அப்படின்னாராம் பாருங்கள் இது தான் அந்த சுஃபி இலக்கிய கதை செத்த பிறகும் நிறைவு இல்லைன்னா அது எப்பேற்பட்ட பேராசையாக இருக்கும்னு யோசித்து பார்த்துக்கங்க நம்மால் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அழகு அறிவு படிப்பு எதுவும் தேவையில்லை பணம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பார்க்குறவங்ககிட்டலாம் சொல்லி வச்சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் கிடைச்சார் அவர் சொன்னார் இதை பாருங்கள் எனக்கு இருபது வயசில் ஒரு மகள் அவளை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டு லட்சம் பணம் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒரு பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டரை லட்சம் தருவேன் முப்பது வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் மூணு லட்சம் தருவேன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா இவன் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்த்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவரை நிமிந்து பார்த்து ஏன் சார் உங்ககிட்ட ஐம்பது வயசில் ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டானா ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் சார் மனுஷன் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டார் சீக்கிரமாக ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிங்க எல்லாம் சரியாக போடும் அப்படின்னோம் அவர் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் ஏற்கனவே எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டுது சார் அதனால தானே நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி கேட்குறேன் அப்படின்னார் சரி இவர் ஒரு மாதிரியான கேஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர்கிட்ட தூக்கி கொடுத்தோம் இதை படித்து பாருங்கன்னு கல்யாணத்துக்கு பிறகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அந்த புத்தகத்தில் விளக்கம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ளே சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் சில வழிகளை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா குடும்பம்னு இருந்தால் கோபம் வர தான் செய்யும் அது வந்துட்டு போட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கோபம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தான் கோவப்படணும் அடுத்தவங்க அமைதியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவர் அமைதியான உடனே அவங்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் கோபமாக ஏதாவது சொன்னால் உடனே கோபமாக பதில் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுத்து கோபம் தீர்ந்த உடனே அந்த பதில் சொல்லலாம் அப்போ பதில் கோபமாக இருந்தால் கூட அது அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது அற்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு இருக்கக்கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு தர்க்கம் ஆரம்பமாகிட்டுதுன்னு வச்சுங்க கடுமையாக ரெண்டு பேரும் விவாதம் பண்ணுறீங்க உங்களில் ஒருத்தர் இதில் ஜெயிக்கணும்னா அது நீங்களாக இருக்க வேணாம் அடுத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் துணையாக இருங்களே அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது குத்தம் சொல்லணுமா செஞ்ச தப்பை சுட்டி காட்டணுமா விமர்சனம் பண்ணணுமா பண்ணுங்கள் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் சொன்னது அப்படி சொல்கிறத வந்து கொஞ்சம் அன்பாக இதமாக சொல்லுங்கள் எப்போ நடந்த தவறுகளையெல்லாம் இப்போ போய் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திகிட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த புடவை வேணாம்னு நீங்கள் தான் கேட்கல இப்போ பாருங்கள் கிழிஞ்சு போச்சு இப்படின்னு கற்றுனாங்க ஒரு அம்மா எப்போ சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி சமயத்தில் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இன்னும் அப்படியே புதுசாகவே வரக்கும் உங்களுக்கு அவர் தான் பெருசு அவருக்கு நீங்கள் தான் பெருசு அதை விட இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கணும் நீ தான் என்னுடைய உலகம்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வெறும் வசனமாக போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி கடுமையாக விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு படுக்கைக்கு போயிடக்கூடாது சொச்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு அப்படி போனால் தூக்கம் வராது பிரச்சனையை ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போகணும் ஒரு நாளில் ஒரு தடவையாவது உங்கள் ஜோடியை பாராட்டி நல்ல விதமாக கனிவாக ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அதை ஒத்துக்கிறதுக்கும் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும்
ஒரு தகராறுன்னு எடுத்துக்கிட்டா குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை தனியாகவே உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்போ தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் தகராறு பண்ணுறாங்கன்னா பொதுவாக அந்த ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக பேசுகிறாங்களோ அவங்க பேரில் தான் தப்பு இருக்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இவ்வளவும் சரியாக வரலன்னா அப்புறமா சொல்லுங்கள் வேறு புத்தகம் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவோம் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட வந்தாரா டாக்டர் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷ காலமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் கூட ஒத்து போனதில்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் உடனே அந்த அம்மா குறுக்கிட்டு அது முப்பது வருஷம் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னாங்களாம் சில பேரை இப்படி சொல்கிறது உண்டு அடுத்தவங்களை அனுசரித்து நடந்துக்க தெரியல அவன் என்ன சார் மனுஷன் அப்படிம்பாங்க சக மனிதர்களோடு எப்படி பழகிறது அப்படின்னு தெரியாததுனாலேயே பல பேர் இன்னைக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை சரியாக இருக்காது இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது பழகிறதுங்கிறது தெரியாததுனால தான் இந்த அவஸ்தை சரி இந்த அவஸ்தை இல்லாமல் வாழறது எப்படி இதுக்கு அனுபவசாலிகள் சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல நம்ம நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் வார்த்தைகளை வந்து கொட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ள முடியாமல் கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது எப்படி பேசுகிறோங்கிறதும் முக்கியம் பேசுகிறப்ப எப்படி முகத்தை வச்சுருக்கிறோங்கிறதும் முக்கியம் அன்பாக பேசினாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பேசுகிறப்ப ஆதரவாக அவர் தோல் மேலே ஒரு கையை போட்டுக்கிட்டு பேசினா இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்ப வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசக்கூடாது கொடுக்குற வாக்குறுதி குறைச்சலாக இருக்கணும் அப்படி கொடுத்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் நாம் ஒருத்தரை பாராட்டுறோம் அல்லது அவரை பற்றி அபிப்பிராயம் சொல்கிறோம்னா அது ஆக்கபூர்வமாக இருக்கணும் நம்ம பாராட்டு அல்லது விமர்சனம் அடுத்தவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவுறது மாதிரி இருக்கணும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுட்டு அவன் தலையில் கையை வச்சுட்டு உட்காந்துடக்கூடாது எப்பவும் உற்சாகமாக இருக்கணும் முகம் அலர்ச்சியாக இருக்கணும் மனுஷன் இருந்தால் வருத்தம் கவலை ஏமாற்றம் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் மனசில் இருக்கட்டும் அந்த வருத்தமும் கவலையும் ஏமாற்றமும் சேர்ந்துக்கிட்டு நம்ம முகத்தில் இருக்கிற மலர்ச்சியை மூடி மறைக்கிறதுக்கு நாம் இடம் கொடுத்துடக்கூடாது எந்த விஷயத்தை பற்றி யாருக்கிட்ட பேசினாலும் வெளிப்படையாக பேசணும் திறந்த மனசோடு பேசணும் மூடி மறைச்சி முன்னு மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்போ விவாதம் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்லை ஆனால் வாதாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாதான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த நல்ல குணங்களே நம்மளை பற்றி எடுத்து சொல்லணும் அது மாதிரி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள கெட்ட குணங்களை பற்றி அவசியம் இல்லாமல் நாம் பேச வேண்டியதில்லை உங்களை பற்றி யாராவது தப்பாக பேசுகிறாங்களா அப்படி அவங்க பேசுகிறதுல உண்மை இல்லையா அப்படின்னா அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை விட்டுடலாம் அது தானாக போயிடும் ஒரு நாலஞ்சு பேரோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க யாரையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தமாஷாக பேசலாம் ஆனால் அவங்க தமாஷ் வந்து அடுத்தவங்கள வந்து கேலி பண்ணுறதா இருக்கக்கூடாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற தவிப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது அது தேவையில்லை உங்கள் செயல்பாடுகள் தெளிவாக இருக்கட்டும் பாராட்டு தானாக அவங்கள தேடிட்டு வரும் இன்னொரு மனுஷனுடைய மனசில் கௌரவமான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும்னா நாம் இந்த குணத்தையெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவசாலிகள் சொல்லியிருக்கிற குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகளை வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கியம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன தெரியுமா இதை கேளுங்க ஒருத்தர் வந்தார் சார் அடுத்தவங்க தோல் மேலே கையை போட்டுக்கிட்டு அன்பாக பேசணும்னு சொன்னீங்க அப்படி தான் பேசினேன் அவர் முதுக கூட தட்டி கொடுத்தேன் என் வேலை போயிட்டுது சார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னார் யாருக்கிட்ட அப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்டோம் என் முதலாளிகிட்ட சார் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப சோகமாக இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை நாம் எல்லாரும் நடிகர்கள் இது வந்து ஞானிகள் சொல்கிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துக்குள்ளே எத்தனையோ நாடக மேடைகள் எத்தனையோ நடிகர்கள் எத்தனையோ நாடகங்கள் இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பமாச்சு அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் அதாவது ஆதி மனிதன் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைகையாலேயே எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் அப்போவே நடிப்பு ஆரம்பம் ஆகிட்டுது முதல்ல ஒரு வேட்டையைத்தான் அவன் வந்து நடித்து காட்டியிருப்பான் இவன் எப்படி போனான் எதிரில் மிருகம் எப்படி வந்தது அதோடு எப்படி சண்டை போட்டான் எப்படி அடித்து கொண்டுகிட்டு வந்தான் இதை அப்படியே மற்றவங்களுக்கு நடித்து காட்டியிருப்பான் ஏன்னா மொழி கிடையாது இந்த காலத்துலலாம் நாடகங்களில் நடிக்கிறவங்கள நடிகர்கள்ங்கிறோம் ஒரு காலத்தில் இவங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா திஸ்பியர்கள் அப்படின்னு பேரம் இதுக்கு காரணம் உண்டு அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரீஸ் நாட்டில் திசிபியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு
நடிகர்களையும் நாடகத்துக்கு தேவையான பொருள்களையும் ஏற்றிக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வண்டியையும் தயார் பண்ணான் அந்த வண்டியிலேயே அவன் வந்து கிரேக்க நாடு பூராவும் சுற்றினான் ஊர் ஊராக நாடகம் போட்டான் ஒரு ஊருக்கு போனதும் அங்கே நாடகம் நடத்த தேட்டர் இருக்கா அப்படிங்கன்னெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை அவன் ஏன்னா அப்போலாம் தேட்டர்னால் என்னென்னு தெரியாது நாடகம்னால் அது ஒரு மூடிய கொட்டகைக்குள்ள தான் நடத்தணுங்கிறது அப்போ யாருக்குமே தோணலை இந்த வண்டி போகும் அதுவே ஒரு பகுதி அப்படியே ஒரு மேடை மாதிரி விரிச்சிக்கும் அதில் ஏறி நின்றுக்கிட்டு நாடகத்தை நடித்து காட்டுவாங்களாம் மக்கள்லாம் எதிரில் தரையில் உட்காந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உலகத்தின் முதல் நடமாடும் தேட்டர் இது தானே இந்த திசைபியஸ் தான் முதல் முதலாக உலகத்தில் நாடகங்கிற பொழுதுபோக்கை நடத்தி காட்டினவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன் சொந்தமாக நாடகம் எழுதுனா நடித்தான் நாடகத்தை இயக்கினான் அதனால தான் அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேன் ஆஃப் தி தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் தான் நாடக மேடையின் முன்னோடி கிரேக்கர் காலத்திலேயே நாடக ஆசிரியர்கள் நடிகர்கள் ரசிகர்கள் இவங்கள்லாம் உருவாகிட்டாங்களாம் நாடகத்தின் சரித்திரத்தில் இந்த மூணு பிரிவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கிரேக்க தியேட்டர்கள்லாம் திறந்த வெளி மேடைகள் தான் பெரும்பாலும் மலைச்சரிவுகள் அதுவே படிப்படியாக பண்ணியிருப்பாங்க கீழே அரைவட்ட வடிவில் மேடை அதுக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரான்னு பேர் பிற்காலத்தில் இதில் உட்காந்து இசைக்குழுவினர் வந்து வாய்ச்சதுனால இசைக்குழுவுக்கே ஆர்கெஸ்ட்ராங்கிற பேர் வந்துட்டு இப்போ கிரேக்க தியேட்டர்களில் ஒன்று அதோட காலம் வந்து கிமு முந்நூற்றி நாற்பது அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுருக்குறாங்களாம் எபிடாரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அது இருக்குது தான் இன்னமும் அந்த தேட்டரை பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்களாம் சிறந்த கிரேக்க நாடகங்கள்லாம் அங்கே நடிக்கிறாங்களாம் ஆரம்ப காலத்திலேயே கட்டணம் கிடையாது அப்புறம் பின்னாடி தான் நுழைவு கட்டணம்லாம் அப்படியே வந்துட்டு தான் நடிகர்கள் வந்து பல பலப்பான ஆடைகள் உடுத்தியிருப்பாங்களாம் இந்த குதிகால் உயர்ந்த காலனிகள் போட்டிருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் பழைய குறிப்புகள் பல விதமான உருவங்களில் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முகமூடி அதனால் ஒரே நடிகர் பல வேடங்களில் நடிக்கிறது உண்டான் ஆரம்பத்தில் பெண் நடிகர்கள் கிடையாது எல்லாம் ஆண் நடிகர்கள் தான் ரோமானியர்கள் தான் முதல் நிரந்தர நாடக மேடையை கட்டினவங்க அதுதான் முதல் தியேட்டர் கிமு ஆயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு காலகட்டத்தில் பாம்பிங்கிற நகரத்தில் அதை கட்டியிருக்கிறாங்களாம் கிரேக்க ரோமானிய தேட்டர்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த இத்தாலிய வடிவ அமைப்பாளர்கள் இந்த குதிரை லாட வடிவில் ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை உருவாக்குனாங்களாம் இப்படி அதை பற்றி நிறைய தகவல் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறில் லண்டனில் இந்த பின்ஸ்பர்ரி அப்புறம் அந்த பில்ட்ஸில் அப்புறம் ஜேம்ஸ் இப்படிங்கிறவர் முயற்சியால் தான் இங்கிலாந்தில் முதல் தியேட்டர் உருவாச்சான் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாராம் உலக நாடக மேடையின் வரலாறு இது தான் அதாவது இப்போல்லாம் அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகமாகிட்டுது திரைப்படம் தொலைக்காட்சி எல்லாம் வந்தாச்சு ஒவ்வொரு வீடுமே ஒரு குட்டி தியேட்டர் மாதிரி ஆகிட்டுது தொலைக்காட்சி முன்னாடி உட்காந்தா எழுந்திருக்கவே மனசு வர்றதில்லை ஒரு அம்மா ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் இந்த காலத்தில் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எப்போ பார்த்தாலும் டிவி முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அதையே வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னாங்களாம் இது மனக்கோளாறு இல்லைங்க ஆர்வக்கோளாறு அவ்வளவுதான் இதுக்காக பயப்படாதீங்கன்னாராம் டாக்டர் அப்படி இல்லை டாக்டர் டிவி ஓடும் பொழுதும் நாம் எல்லாம் அதை பார்க்குறோம் சரி ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை டிவியை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அதையே உத்து பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அதனால தான் சந்தேகப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்ப்பா உங்கள் வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊராக போய் சுற்றி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணாப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படவும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமே அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போகிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணி விட்ட அதை நான் தடுக்கல போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழலையே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போயிட்டே இருந்தான் ஏழாவது நா
இனிமேல் நடக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வந்துட்டுது யோசித்து பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழலையே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாகிட்டுது பூரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்கம் உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாகிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சுகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னா அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பாவாக இருந்தால் எப்படியா பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற மாமா கிட்ட இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாதே அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையாக வாழறது எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாய் நைஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துகிட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் மூழ்ச்சிக்கிட்டு பைய தடவி பார்க்குறான் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்டே விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பத்திலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அந்த பணம் எங்கேயும் போயிடலை நான் தான் அதை உனக்கு தெரியாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டால் அது ஓட்டையாக இருக்குது அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சு எடுத்துகிட்டு போட்டான் இப்போ அப்பா முகத்தில் அசடு வழிஞ்சுதான் ஒரு அரசனும் அமைச்சரும் ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அரசன் அமைச்சரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஏங்க அமைச்சரே ஆசை இல்லாத ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன் முடியாது துறவி அப்படிங்கிறவங்கள்லாம் அப்படிப்பட்டவங்க தானே அப்படின்னாராம் அமைச்சர் அவங்கள்லாம் உண்மையிலேயே ஆசையை விட்டவங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் அமைச்சர் அப்படின்னா ஆசையே இல்லாத ஒரு உண்மையான துறவியை நான் பார்க்கணுமேன்னார் அது என்ன பிரமாதம் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு விட்டார் இவர் சொல்லிவிட்டு உடனே புறப்பட்டு போனார் அங்கங்கே தேடினார் அப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது உண்மை துறவியை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம்னு இருந்தாலும் ராஜா கிட்டே சொல்லியாச்சே உண்மை துறவியை காட்டுறேன்னு இப்போ என்ன பண்ணுறது ராஜா கிட்ட சொன்னபடி நடக்கலைன்னா அவருக்கு கோவம் வந்துடும் அமைச்சர் ஒரு யோசனை பண்ணார் அவருக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சுது அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணார் அதாவது அந்த ஊரில் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாடக நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நல்லா நடிப்பார் அவரை போய் பார்த்தார் இதை பார்ப்பா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் நீ ஒரு துறவி மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நடிக்கணும் ராஜா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிற வரைக்கும் நடி அது போதும் அதுக்காக உனக்கு பத்தாயிரரூவா தரேன் அப்படின்னார் அவர் எந்த காலத்தில் இவ்வளோ பணத்தை மொத்தமாக பார்த்துருக்கார் அதனால் உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அமைச்சர் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்தார் என்ன அமைச்சரே இன்னுமா ஒரு உண்மையான துறவி கிடைக்கலன்னார் உண்மையான துறவி ஒருத்தரை இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து பேசிவிட்டு வர்றேன் அவர் நம்ம ஊருக்கு வெளியில் குளத்தங்கரையில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னார் இவர் அப்படின்னா உடனே புறப்படுங்க அப்படின்னார் ராஜா பரிவாரங்களோடு புறப்பட்டார் அங்கே அந்த மரத்தடியில் அந்த ஆள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு துறவி மாதிரி உட்காந்துருக்குறான் ராஜா நேராக போனார் அந்த துறவி காலில் பொத்துன்னு விழுந்து வணங்கினார் உடனே ராணி அவர் காலில் விழுந்தாங்க அடுத்தபடியாக அமைச்சர் விழுந்தார் அவருக்கு தெரியும் இது நம்ம ஆள் தான்னு இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நேரம் அப்புறம் பரிவாரங்கள்லாம் துறவி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க ராஜா அப்புறமா தங்க தட்டில் பொண்ணையும் பொருளையும் வச்சு அந்த துறவிகிட்ட ரொம்ப பணிவாக நீட்டுறார் தாங்கள் தயவு பண்ணி இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் அந்த துறவி பற்றில்லாமல் அதை பார்த்தார் எல்லாத்தையும் திறந்துட்ட எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துட்டாராம் ஆஹா உண்மையான துறவியை பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அரசருக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக திருப்தியாக திரும்பி வந்தார் அரண்மனைக்கு அதுக்கப்புறம் அமைச்சர் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த துறவிகிட்ட ஓடினார் 
சொன்ன பிரகாரம் பணத்தை நீட்டினார் இந்தாப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னபடி பத்தாயிரரூபா பணம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் அந்த ஆள் ராஜா கிட்ட சொன்னது மாதிரியே எல்லாத்தையும் திறந்துட்டோம் எனக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக வேணாம் அப்படின்னு விட்டாராம் நடித்த வரைக்கும் போதும்ப்பா இனிமேல் இந்த நாடக வசனம்லாம் வேணாம் வேஷத்தை கலைச்சிரு பணத்தை வாங்கிக்கொண்டார் இல்லைங்க இது வேஷம் இல்லை இது வசனமும் இல்லை இது உண்மை கொஞ்ச நேரம் துறவி மாதிரி நடித்ததுக்கே இந்த தேசத்து ராஜா ராணி அமைச்சர் பரிவாரங்கள் எல்லாம் என் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னா உண்மையான துறவியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் நான் உண்மையான துறவியாக ஆக போகிறேன் அப்படி முடிவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் அந்த நடிகர் வேஷம் கூட எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா நம்மால் ஒருத்தன் ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சொத்து பூரா திருட்டு போட்டுது அதுக்கப்புறம் இவன் துறவி மாதிரி ஆகிட்டான் ஊர் ஊராக சுற்றினான் ஒரு குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர்கிட்ட சீடனாக சேர்ந்துக்கிட்டான் அவனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீ உண்மையான சீடன் தானான்னு இல்லைங்க சீடன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது குரு துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இல்லைங்க நான் பண்ணது குரு துரோகம் இல்லை என் குரு பண்ணது தான் துரோகம் என்னுடைய பணத்தை கொள்ளை அடித்தது இவர் தான் அதை எங்கே வச்சுருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவர்கிட்ட வந்து சீடை நான் சேர்ந்துருக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான் ஆனால் செலவு பண்ண மனசு வரல கருமி அவன் என்ன பண்ணால் சேர்த்த பணம் பூராவையும் ஒரு மரத்தடியில் புதச்சி வச்சுருந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதச்ச இடத்த அவளோடு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவான் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் ஒரு திருடம் வந்தான் இவன் புதச்சி வச்சுருந்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போட்டான் இது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கருமி புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் புலம்பில் கேட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு விசாரித்தாங்க இவன் சொன்னான் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா வார வாரம் வந்து இந்த இடத்த பார்க்குறதாக சொன்னியே எப்போவாவது இதில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்பப்போ வந்து அதை பார்க்குறது தான் வழக்கம் அதை தொட்டதே இல்லைன்னு நான் சரி அப்படின்னா இப்போவும் நீ அதே மாதிரி வார வாரம் ஒரு தடவை வந்து இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போகலாமே அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் அதுவும் சரிதானே எவ்வளவு காலமானாலும் அவன் அந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போகிறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ளே பணம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான் இதிலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவர் பணக்காரரா ஏழையா அப்படின்னு முடிவு செய்கிறது சரியில்லை அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துகிற திறன் அதை வச்சு தான் அவர் ஏழையா பணக்காரரா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அதுதான் சரி செலவு பண்ண தெரியாதவன் சேகரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவன் தாராளமாக சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்ணுறது மாதிரி தானே இது சில சமயம் செலவு பண்ண நாம் தயாராக இருந்தால் கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறது இல்லை அரேபியாவில் ஒரு நகை வியாபாரி விலை உயர்ந்த முத்துக்களையெல்லாம் அவர் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக போயிட்டு இருக்கிறார் ஒட்டகத்தில் அப்போ திடீர்னு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டுது திசை தவறி இவர் எங்கேயோ வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணலை எங்கே போனாங்களோ தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போய் அங்கே எங்கேயுமா அலைஞ்சு தெரிகிறார் வழியே தெரியல பசி கடுமையாகிட்டுது ஒட்டகத்து முதுகில் ஒரு மூட்டை இருந்தது அதை பிரித்து பார்த்தார் உள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பார்க்குறார் அது வரைக்கும் கண்ணில் தட்டுப்படாத அபூர்வமான ஒரு பை கண்ணில் போட்டது ஆகா அதில் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ஆவலாக அதை பிரித்து பார்க்குறார் அந்த பையில் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் நிறைய இருந்துதான் அப்போ தான் அவர் நினச்சாராம் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிட்றதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் எந்த நேரத்தில் எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமாக அடுத்தவங்களுக்கும் பயன்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன் ஒரு மரத்தடியில் ஒருத்தன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமாக வந்த இன்னொருத்தன் ஏப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த இடத்துல தான் பூமிக்கு அடியில் பணம் இருக்குது புதச்ச இடம் தெரியல அதான் அழறேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பார் எந்த இடத்துல புதச்ச அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் புதச்சி வச்சுருக்கிறவன் நான் இல்லையே எங்கள் எழுத்த விட்டுக்கார அப்படின்னா இவன் அந்த ஆள் என்னை கண்ணா அப்படின்னா திட்டி விட்டான் சார் அதை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் இதில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் அவர் ஒரு மகான் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் நம்ம பார்த்து திட்டுனா வருத்தமாக இருக்காதா அப்படின்னார் 
அது எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் திட்டுறதுங்கிறது என்ன அது வெறும் சத்தம் தானே அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் நம்ம ஆளுக்கு தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது இருக்காது அப்படின்னா நமக்கு அப்படி தானே தோணுது அந்த பெரியவர் சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நாம் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம்னா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அது ஒத்து வர்றது மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் அதுக்கு என்ன தான் விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போமே ஒரு ரயில் போயிட்டுருக்கு அதில் ஒரு சாது போயிட்டுருக்கார் அந்த ரயில் வந்து அவர் ஹரித்வாரம் போயிட்டுருக்கார் அவர் ரயிலில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் நம்ம ஊர் ரயில் கேட்க வேணும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் வாங்காத கொஞ்சம் பேர் அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக டிக்கெட் அப்படிங்கிற நினப்பில் பாதி பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த சாதுவும் போயிட்டுருக்கிறார் உட்கார்றதுக்காக இருந்த இடத்துல ஒரு ஆள் படுத்துருக்கிறான் கொஞ்சம் முரட்டு ஆசாமி அவன் கால் பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு இடம் பாக்கி இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த சாது உட்காந்துருந்தார் மெதுவாக உட்காந்துக்கிட்டார் போய் ஆனால் அந்த ஆள் ராத்திரி பூரா இவரை காலால் உதச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக பட்டுது அதனால் துக்கம் ஏற்பட்டுது இருந்தாலும் அதை ஒரு மாதிரியாக சகிச்சுக்கிட்டே இவர் வந்து சேர்ந்தார் பொழுது விடிஞ்சிது அந்த சாது ஹரித்வார் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய ஞானியை சந்தித்தார் ராத்திரி ரயிலில் அந்த ஆள் உதச்சதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தையும் இந்த சாது அந்த ஞானிகிட்ட சொன்னார் சொல்லிவிட்டு ஏன் சுவாமி எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டதே அது தப்பா அப்படின்னு கேட்டார் தவறு தான்னார் அந்த ஞானி உனக்கு இன்னமும் தேக அபிமானம் போகலைங்கிறது தான் அது காட்டுது அஷ்டாவக்கரர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உண்மையான ஞானி யாராவது தன்னை வந்தனை செய்தால் அதற்காக சந்தோஷப்பட மாட்டார் யாராவது நிந்தனை செய்தால் அதற்காக வருத்தப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிந்தனைங்கிறது ஒரு ஒலி தான் தேகாபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒலி நம்மளை வந்து வேதனைப்படுத்தும் நான் தேகம் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற நினைவு இருந்தால் இந்த ஒலி நம்மளை பாதிக்காது மனு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு சாதகன் பாராட்டுதலை விஷம்னு நினச்சி பயப்படணும் அவமானத்தை அமிர்தம்னு நினச்சி சந்தோஷப்படணுங்கிறார் அவமானப்பட்டால் கவலைப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் அதனால தான் நம்மள யாரும் இதுக்கு உதாரணமாக யாரையும் காட்ட முடியல புத்தரையும் கபீரையும் உதாரணமாக காட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவமானம் ஏற்பட்டப்போ கவலையே படலையா புத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கௌசாம்பி ராணி ஒரு இளம் பெண்ணை கொலை பண்ணி சடலத்தை புத்தர் குடிசைக்கு முன்னாடி போட சொன்னார் போட்டாங்க புத்தர் தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்து கொலை பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லோரும் நினச்சாங்க ஆனால் புத்தர் இதை பற்றி கவலையே படலை அப்புறமா உண்மை தெரிஞ்சதும் புத்தர் புகழ் இன்னும் அதிகமாகிட்டு ஒரு பெரிய சபையில் ஒரு மோசமான பொண்ணு நுழைஞ்சி தனக்கும் கபீருக்கும் சம்மந்தம் உண்டுன்னு சொன்னால் கபீர் கவலைப்படலை அவங்க மாதிரியெல்லாம் நாமளும் இருக்க கற்றுக்கணும் நிந்தனை அபகீர்த்தி அவமானம் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்குற பிரசாதம்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஞானி இதை கேட்ட இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் நான் கூட அப்படி தான் சார் யாராவது அவமானப்படுத்தினா கவலைப்பட மாட்டேன் நேற்று கூட ஒருத்தர் என்ன பலார்னு அரைஞ்சிட்டார் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை பேசாமல் வந்துட்டேன்னார் ஏன் அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னே அவர் அரைஞ்சதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதனால தான் அப்படி வந்துட்டேன்னார் ஏன் அரைஞ்சார்னு கேட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அரைஞ்சார் அப்படின்னார் ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் இவருக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும் போல இருக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் இன்றைக்கி சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலே போய் பார்க்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுகிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா அன்றைக்கி சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிக்கிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டில் அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவர் போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவர் இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்கார் கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்கள் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்துட்டீங்கன்னாராம் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் தாமதமாக வந்துட்டேன்னா நீங்கள் தான் உயிரோடு இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமாக வந்துவிட்டேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்போ கவிஞர் சொன்னாராம் ஐயா நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை 
நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோட அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாரா பேராசிரியர் யோசனை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கிறத அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டார் அதனால் சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமாக வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகள் எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பற்றி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அதை பிடிச்சிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுதே காற்று மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போய்டுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் உணர்றேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அதை என்னால் விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கவிஞர் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அது அலுப்பு தட்டாமல் இருக்குது உங்களால் நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால் விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமாக வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியாக சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையாக விளக்கமாக எல்லா விவரமும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதில் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிற்கிறான் ஒருத்தன் என்னென்னு கேட்டாராம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னானா அவன் அம்மாக்காரங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுற கவலை ஒன்று உண்டு அதாவது குழந்தை சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற கவலை இவங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகள்ங்கிறவங்க பெரியவங்க மாதிரி இல்லை அவங்க கடிகாரத்தில் மணியை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உட்கார்ற ரகம் கிடையாது பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா விளையாடுவாங்க அல்லது தூங்குவாங்க அது புரியாமல் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி அல்லது மிரட்டி சாப்பிட வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஒரு எட்டு மாத குழந்தைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து சாப்பாடு கொடுத்தா ஆடம் பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்ருவோம் அதே குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகிறப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் இந்த வயசில் இயற்கையாகவே வந்து பசி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது புரியாமல் என் குழந்த முன்னாடி மாதிரி இப்போ சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் ஒரு குழந்தைக்கு வயசு அதிகமாகிற வேகத்துக்கு உடம்பு எடையும் அதிகமாகிக்கிட்டே போவாது உடம்பு எடை வந்து அதிகமாகிற வேகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆறு மாத குழந்தைக்கு ஒரு வாரத்தில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடை கூடும் ஒரு வயசில் வாரத்துக்கு எழுபத்தி ஒரு கிராம் எடை கூடும் இது புரியாமல் அதிகமாக சாப்பாட்டை கொடுத்து குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அளவுக்கு மீறின உணவு வந்து அஜீரணத்தை வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் குழந்தைக்கு ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக ஆகாரத்தை வச்சு கொண்டுகிட்டு போய் கொடுக்கணும் மலை மாதிரி குவித்து வச்சா அதை பார்த்ததுமே பசி அடங்கி போய்டும் அடித்து மிரட்டி பயமுறுத்தி குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபோர்ஸிங் அப்படின்னு பேர் இப்படி பண்ணினா குழந்தைக்கு சாப்பாட்டில் விருப்பம் குறைஞ்சிரும் அதை கண்டாவே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி உளம் சார்ந்த பசி குறைவு சைக்கோஜெனிக் அனோரக்ஸியா அது ஏற்படுமா சாப்பாடுங்கிறதே ஒரு தண்டனை மாதிரி தோணும் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் சத்து அதிகம் இருக்குங்கிறதுக்காக அதுக்கு பிடிக்காத ஆகாரத்தை கொடுத்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகிறப்போ இயற்கையாகவே வந்து எதிர்மறை குணம் உண்டாகும் அதாவது அந்த எதிர்மறையாக பேசுகிறது இது மாதிரி சமயங்களில் நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கு நேர் மாறாக நடந்துக்கும் ஏட்டிக்கு போட்டி சாப்பிட சொன்னால் விளையாட போவோம் விளையாட சொன்னால் சாப்பாடு கேட்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கணும் குழந்த சொன்ன பேச்சை கேட்கலேன்னு கோவப்படக்கூடாது குழந்த வளர வளர பிடிவாத குணம் வர்றது சகஜம் கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பண்ணும் வாங்கி கொடுத்து விடுறது தான் உத்தமம் நீங்களும் அதுக்கிட்ட பிடிவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கேட்டது கிடைக்கலையேங்கிற ஏமாற்றம் கூட குழந்தையோட பசியை குறைச்சிரும் கேட்டது கிடைச்சிட்டா பசி அதிகமாகும் கொடுத்ததை மழமழன்னு சாப்பிட்றோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்ட கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு எதையாவது
காலை உணவை சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அச்சம் அவசரம் பரபரப்பு இதெல்லாம் தான் காரணம் பள்ளிக்கு புறப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டுருங்க அது சரியாக போடும் படிக்கிற குழந்தைகள் உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு இது காரணமாக கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு இப்போ உதாரணமாக சாயந்தரம் விளையாடி விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் சாப்பிட சொன்னால் வேணாம்பாங்க இது உடல் சோர்வு ரொம்ப நேரம் வீட்டு பாடங்களை செஞ்சு முடித்த கையோடு சாப்பிட சொன்னாலும் அவங்களால் சரியாக சாப்பிட முடியாது இது உளச்சோர்வு அதாவது மனச்சோர்வு இதை தவிர குழந்தைகளுக்கு உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டால் கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு சில மருந்து மாத்திரைகள் கூட பசியை குறைச்சிரும் அதனால் சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து சாப்பிட வைக்கணும் அது புரியாமல் கையில் சாப்பாட்டு தட்டை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து விரட்டிக்கிட்டு அலையப்படாது ஒரு சின்ன பையன் சொன்னான் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு போடுறது தெரிஞ்சால் நான் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில் ஓடி போடுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டோம் எங்கள் அப்பா கூட அது மாதிரி தான் சார் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறான் பந்திக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மளில் பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தரத்துக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தரது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விருந்தில் மொதல் ஆளாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில் வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்குது பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குதுன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லிவிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம் தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேறு எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உட்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்கார்றது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்கிறதே ஒரு நாகரிகமாக போட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கள்ல அதாவது உணவு வகைகளையெல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானதை நாமே எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதில் கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியாக சாப்பிட போகிறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காமல் போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூடவா நாகரீகம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசாக சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது விழட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசலில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு வர்றவங்களையெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்கி உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ளே அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையாக வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கே தான் பார்க்குறேன
ஒருத்தர் மனசுல நிம்மதி இல்லாம உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சேன் அகல கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதி போடுறேன்னார் விவரமா சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பிச்சேன் வேலை பாதியிலேயே நிற்கிது கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் திட்டணும் அப்போ தான் அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல்லிக்கிட்டு மனசில் பல்வேறு சிந்தனைகளை அப்படியே ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது மூணாவது காரணம் எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம் நாம் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒன்றில் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால் அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமாக செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்ட ஒன்று அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுகிறதுக்கு அது சரியான நேரம் தானா இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலைன்னாலும் பரவாயில்ல முகத்தில் கொஞ்சம் புன்முறுவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கக்கூடாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உட்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னார் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோபமாக இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறார் இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் 
இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இதுதான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காதுன்னு இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி எ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிற ஒரு வேற பாஸுங்கிற ஒரு வேற ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துக்குவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துக்குவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்குது அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலைன்னா தொலைச்சி போடு வந்து தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாஸுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்மக்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது பவர் இருக்குது அதனால் காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவர் மற்றவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமாக காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாஸுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்பு பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இது செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கட் ஆகிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை உடம்பு எப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாஸுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் பாஸுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தி பாஸ் ஷோஸ் ஹூ இஸ் ராங் தி லீடர் ஷோஸ் வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார் என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சார் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறுமன அழகு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்குது உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்குது முடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினச்சா இவங்களை வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்களை யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்களை சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப
உங்கள் புள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்றைக்கி இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதை ஏன் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புகிறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு தான் அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்கக்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்போவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பெட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் நடந்து காட்டுங்க அது போதும் ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவளாயிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மச மசன்னு கல் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க அந்த அம்மா அவசரப்படாத பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக லட்சணமாக புத்திசாலியாக ஒரு பையன் கிடைக்க வேணாமா அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை அங்கே ஒரு இளம் டாக்டர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கிறார் அவர் பேர் ரெனேலனக் அவர் அன்னைக்கு காலையில் அந்த மருத்துவமனையில் அப்படி ரவுண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வார்டில் ஒரு படுக்கையில் ஒரு இளம் பெண் படுத்திருக்கிறார் அந்த பொண்ணுக்கு இருதய நோயாக இருக்கலாம்ங்கிறது மற்ற டாக்டர்கள் சந்தேகம் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒருத்தருடைய இருதய துடிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நோயாளியின் மார்பில் டாக்டர் வந்து காதை வச்சு பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறது வழக்கம் ஆனால் இந்த பெண்ணும் வந்து இளம் பெண் அந்த டாக்டரும் புதுசாக சேர்ந்துருக்கிறவர் அதனால் பரிசோதனை பண்ண தயங்கினார் கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அவருக்கு அதாவது அன்னைக்கு விடியற் காலையில் தோட்டத்தில் அப்படி வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்போ சின்ன பசங்கள்லாம் ஒரு மரக்கட்டை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் அது என்ன விளையாட்டுனா ஒரு நீளமான மரப்பலகை அதில் ஒரு முனையில் ஒரு பையன் தன்னுடைய காதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுமுனையில் இன்னொரு பையன் அந்த மரப்பலகையை ஒரு ஆணியால் கீறிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு முனையில் ஆணியால் கீறும் பொழுது மறுமுனையில் காதை வச்சுருக்கிற பையனுக்கு அந்த சத்தம் துல்லியமாக கேட்குது அந்த டாக்டருக்கு காலையில் பார்த்த இந்த விளையாட்டை ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டுது உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா ஒரு நீளமான காகிதத்தை எடுத்தார் அதை அப்படியே உருளை மாதிரி உருட்டினார் ஒரு முனையை அந்த நோயாளியின் மார்பில் இடது பக்கம் வச்சார் இன்னொரு முனையில் தன்னுடைய காதை வச்சார் என்ன ஆச்சரியம் நோயாளியின் மார்பில் நேரடியாக காதை வச்சு கேட்குறத விட துல்லியமாக கேட்டுது இதய துடிப்பு இதய துடிப்பு மட்டும் இல்லை மூச்சு இழுத்து விடுறது திரவ பொருள்களின் அசைவு எல்லா சத்தமும் தெளிவாக கேட்குது கிரேக்க மொழியில் ஸ்டெத்தாஸ் அப்படின்னா மார்பு ஸ்கோப்பின் அப்படின்னா பார்ப்பதுன்னு அர்த்தம் அதனால் டாக்டர் ரெனேலனக் தான் கண்டுபிடிச்ச கருவிக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அவரே வந்து முதல் மாடலையும் செஞ்சார் அளவு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது சுலபமாக எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம் அது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அது அதனால் அவரே அதை அப்புறம் ரெண்டு பிரிவாக தயார் பண்ணார் இது ரெண்டு துண்டையும் டாக்டர் தன்னோட கோட்டு பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்படி தான் அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணார் தன்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் நிறைய வித்துது புகழும் பணமும் சேர்ந்தது பணமும் புகழும் வந்து சேர்ந்தது மாதிரியே அவருக்கு ஒரு நோயும் வந்து சேர்ந்தது அது என்ன நோய்னு கண்டுபி
ரெனேலனா காலமானார் அவர் சாகரத்துக்கு முன்னாடி மரத்தால் செஞ்சு வச்சுருந்த ஸ்டெதாஸ்கோப்பை தனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து என்னுடைய சொத்துக்கள்லே ரொம்ப ஒசந்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் மூணு வெள்ளைக்காரங்க சேர்ந்து இந்த கருவியில் சில மாற்றங்களை பண்ணாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்போதில் லண்டனில் டாக்டர் நிக்கோலஸுங்கிறவர் ஒரு காதால் எதைய துடிப்பை கேட்குறத விட டாக்டர் ரெண்டு காதாலையும் கேட்குறது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜார்ஜ் காமான் அப்படிங்கிறவர் ரப்பர் டியூப்களை உபயோகப்படுத்தி ரெண்டு காதாலையும் கேட்குற மாதிரி ஒரு புதிய வடிவத்தை அதுக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு அது படிப்படியாக எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் டாக்டர் ரெனேல் எனக்கு உருவாக்கின அடிப்படை மாடலை யாரும் மாற்றி அமைக்கலைங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஸ்பத்திரி அதில் ஒரு நோயாளி காலை நேரத்தில் நர்ஸு அந்த பக்கமாக போயிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு நர்ஸு நர்ஸுன்னு கத்துறார் நர்ஸு அவசரமாக ஓடி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க சிஸ்டர் இங்கே பாருங்கள் உங்கள் டாக்டரு என் நெஞ்சில் அவர் காதை வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னார் நோயாளி சிஸ்டர் பதட்டப்படாமல் அதனால் என்ன இந்த டாக்டர் பழமையான விஷயங்களில் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அதனால் ஸ்டெதாஸ்கோப்பை உபயோகப்படுத்தாமல் காதை வச்சு கேட்குறார் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னாங்களாம் ஐயோ அதுக்காக இல்லை சிஸ்டர் இவர் என் நெஞ்சு மேலே தலையை வச்சது நேற்று ராத்திரி ஒம்பது மணி இப்போ விழிஞ்சு போச்சு இன்னமும் தலையை எடுக்கவே இல்லை அதுக்காக தான் சந்தேகப்பட்டு உங்களை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாராம் அரேபிய நாடு அங்கே ஒரு ஆட்சி தலைவர் அரேபிய நாட்டு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டவர் அவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு ஒரு நாள் ஒரு தெருவில் நடந்து போயிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் கலீஃபான்னா ஆட்சி தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவேன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சி தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டா அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபு பக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதியனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால் எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீவா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையை தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதாக இல்லை இருந்தாலும் கலீவாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில் தேன் வாங்கிறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ட்டுருக்கார் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ஒரு தொகையை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன் நாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிக்கோங்கன்னு வேறு சொல்லிவிட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த அந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயுஷா அவர்களை அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்டு பொது நிதியில் சேர்த்துடு அப்படின்னாராம் 
பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலிபாவா வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு விட்டாரான் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாரான் அபு பக்கரே இந்த முன்மாதிரியால் உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாரான் கடைசியாக அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளோதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்தில் இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளையெல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் மன்னர் இதுக்கு அவர் அப்படி இல்லைங்க இனிமேல் கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள்கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னாராம் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்ககிட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்கை தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தையா கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுனா சும்மாவா அவங்கவுங்க கையில் என்னென்ன கிடச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்பொடி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிகிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவிக்கிட்ட 
இன்னைக்கு ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்புல இது ஒரு ரகம் ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைக்கு மீறிய ஆசைகள் இருக்கு பாருங்க அது தேவையில்லை இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது மாதிரி ஒரு கதை உண்டு தேவேந்திரனுக்கு திடீர்னு வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை வந்து தான் வீடுன்னா நாம் கட்டுற மாதிரி இல்லை தேவேந்திரன் வீடுனா சும்மாவா ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும் அது மாதிரி இந்த மூணு லோகத்துலேயும் ஒரு அரண்மனை கிடையாது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லணும் இது அவனோட ஆசை உடனே தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டான் உத்தரவு போட்டான் விஸ்வகர்மா தன்னுடைய உதவியாளர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டார் படாத பாடுபட்டு ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டி முடித்தார் கட்டி முடிக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு தேவேந்திரன் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமான கட்டிடம் இதை விட இன்னும் பெருசாக கட்டு அப்படின்னா தேவ தச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரங்கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேசர் அவர் ஒரு வேளை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேஸ்வர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் எந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்படின்னார் அவர் என்னது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கொஞ்சமான ஆயுளா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இந்திரன் ஆமாம் இதை பாரு என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் ஒதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவ ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதுரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதுரும் அப்படின்னார் அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லேயும் ஒன்று மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்கிறார் இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போயிட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயுளை பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேனே அப்படின்னு நினச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னு விட்டான் அதனால் நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்பட்றான் ஒருத்தன் கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூ ரூபாய்க்கெலாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேயெல்லாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாள்ங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார் ஒரு நாள் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அழைச்சிக்கிட்டு வந்தார் சார் இவன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறான் பெரியவங்களை மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இவனுக்கு குருவாக இருந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னார் பெரியவங்களையும் மதிக்காதவன் எப்படி என்ன மதிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கு யோசனை வரும் இல்லையா வேணாங்க என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னோ அவர் விட மாட்டேன்னு விட்டார் இல்லைன்னா அவன் அவரே சிஷ்யன் ஆகிடுவார் போல் இருந்தது சரி வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பையனையே என்னுடைய சேட்டை நான் ஏற்றுக்கிட்டு உபதேசமெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதாவது குரு பக்தின்னா அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம் அவனுக்கு சதமகர் அப்படின்னு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடர் அவன் பேர் துளசி சைதன்யன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய குருவுக்கு எந்த நேரத்தில் எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்கிறவன் ஆனால் இவனை பற்றி மற்ற சீடர்களுக்கு பொறாமல் வந்துட்டுது இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கானேன்னு உடனே குருகிட்ட போய் கோல் மூட்டினாங்க அவன் சரியில்லை அவன் நடந்துக்கிறது சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு எதையாவது சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்
அவருக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படின்னு துளசி சைதன்யன் பெருமையை மற்ற சீடர்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணார் ஒரு நாள் சீடர்களெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மலை அருவி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது குரு சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் இந்த மலையின் மேலே இருந்து அந்த படு பாதாளத்தில் குதிக்கிறதுக்கு உங்களில் யார் தயார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு சீடனும் ஆயத்தரக்கலை ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டாங்க பின்னாடி மூட்டை முடிச்சோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் துளசி சைதன்யன் அவனை பார்த்தார் தபாருப்பா நீ மேலே இருந்து அந்த அருவியில் குதி அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமியன்னா ஓடி போய் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் அடுத்த கணமே குருநாதர் தன்னுடைய யோக சக்தியால் பறந்து போய் அவன் கீழே விழுந்துடாமல் தாங்கி பிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வந்துட்டார் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தாங்க இவனை மாட்டி விடுறதுக்கு ஒரு நாள் வந்து வெத்தலை அடிக்கிற ஒரு சின்ன உரலையும் உலக்கையையும் எடுத்து ஒழிய வச்சுட்டாங்க சதமகர் சன்னியாசி இல்லை அவர் வெத்தலை போடுவார் பல் சரியில்லை அதனால் இடித்து தான் வெத்தலையை போடணும் திடீர்னு வெத்தலை பார்க்க கேட்டார் வழக்கமாக உரலில் இடித்து தர்றது தான் துளசியின் பழக்கம் உரலை தேடினா கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது குரு கேட்டுவிட்டாரே குரு சேவை தானே முக்கியம் என்ன பண்ணால் வெத்தலை பார்க்க தன்னுடைய வாயில் போட்டு முன்னும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான் குரு எதையோ படிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் துளசி இன்றைக்கி தாம்பூலம் வந்து அதை நல்லா அடிக்கப்பட்டிருக்கு ருசியாக வேறு இருக்குது அதை இடித்த பாத்திரத்தை என் கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னுட்டார் அதை மட்டும் அனுப்பி போய் நீ வர வேண்டான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் துளசி தவிச்சு போயிட்டான் இவன் போகாமல் எப்படி வாயை மட்டும் அனுப்பி வைக்க முடியும் இவன் தவிக்கிறத பார்த்ததும் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷம் துளசி கொஞ்சமும் யோசிக்கலை வாழை எடுத்தான் தன்னுடைய தலையவே அப்படி அறுத்து வெட்டி எடுத்தான் இன்னொரு சீடங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லி கொண்டுகிட்டு போய் குரு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த தலையில் வாய் திறந்துருக்கு வெத்தலை போட்டு முன்னு இருந்தது தெரிஞ்சு போச்சு சிவப்பாக இருந்தது அவனுடைய குரு பக்தியை இப்போ எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குரு சதமகர் தன்னுடைய அற்புத திறமையினால் அந்த தலையை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுட்டார் துளசிக்கு உயிர் வந்துட்டுது இப்படி ஒரு பெரிய கதை உண்டு அதாவது துளசி சைதன்யன் அவனுடைய குரு பக்தி எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப அபாரம் அப்படின்னு அந்த பையன் அடக்கமாக சும்மா விளையாட்டுக்காக தான் அப்படி அவங்கிட்ட கேட்டோம் ஏன்பா உன்னுடைய குரு பக்தியை என்கிட்ட காட்டுறதுக்கு உன்னோட கழுத்தை நீயே அறுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதை நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்டோம் என்னுடைய கழுத்தை வந்து நானே அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னா அவன் ஏண்டான்னு அதே காரியத்தை தான் இனிமேல் நீங்கள் தினமும் செய்ய போகிறீங்களே சார் அப்படிங்கிறான் ஒருத்தர் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் எப்படி சொல்கிறாரு எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோடய அஞ்சு வயசு குழந்தையோட நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெயிச்சுட்டுது நான் தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்னார் ரொம்ப உற்சாகமாக நான் யோசித்து பார்த்தேன் அதாவது நாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எந்த விளையாட்டில் கலந்துக்கிட்டாலும் அதில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறி நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவராக கெட்டவரா பெரியவராக சின்னவராக அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் தோற்று போகணும் நாம் ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்போ நமக்கு தெரியறதில்ல வாழ்க்கையில் ஒரு பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில் ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமாக போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையாக இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானதுக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியாக மாறுது அதை சரியான சமயத்தில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம் பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடியெடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யக்ஷமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டால் அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் 
இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழலில் அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசில் அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்தில் தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவது தான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர் இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர்நீத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது அதே போல் மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது ஏசநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் லேசுனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் ஏசநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் ஏசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பி கிட்டே அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போது இயேசு சொன்னாராம் மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெலாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்போ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பான் நாம் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி குழப்பமாக இருந்திருக்கிறான் அப்போது இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம் வந்து எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த ஏசநாதர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம அரண்மனையிலேருந்து யார் யார் அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார் யார் திருப்பி செலுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தலை அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளோ ஒன்று ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலைன்னு இருக்கான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால் கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்னு இருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்ட அதனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாராம் பணத்தையும் தள்ளுபடி போட்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் ரொம்ப உல்லாசமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு அவன் இப்போ முடியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்கா அப்புறம் தாரேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமாக சொல்கிறான் இப்போ நிலைமையை பாருங்கள் இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இவனை ஆனால் இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னார் அந்த பா இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனால் உடனே இது உடனே அரசர் காதில் வந்து
அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் ஜபாருப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன் ஆனால் நீ இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதனால் என்னுடைய தீர்ப்பையும் மாத்திரேன் நீயும் அரசு கடன் தீர்ற வரைக்கும் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாராம் இப்படி ஒரு கதையை ஏசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதுலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம் வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம் விரும்புகிறோம்னா நாம் இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதனால் நாம் வந்து இன்னொருத்தரை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம் வந்து இப்போ இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதான் மன்னிக்கிறாரே அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்போ தான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மன்னிப்பின் மகத்துவங்கிறது ஏசுநாதட்டேருந்து தான் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயேசு சொன்ன அந்த மன்னிக்கிற மனோபாவம் இருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் பூராவும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை அதனால் மன்னிக்கிற மனோபாவத்தை நாம் எல்லாரும் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு வயசான அம்மா பெரு வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையே வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில் நாலு பல் இருந்து தான் இவன் ஆச்சரியமாக அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல் இது என்னத்துக்காக கையில் வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் இதை பார்ப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்ப கூட அவன் பொசவு மூட்டை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீயா உன் பிள்ளையான்னு கேட்பாங்க அவன் இன்றைக்கி எவ்வளவோ பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்ன அரைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த நாலு பல்லும் கீழே விழுந்துட்டுது இன்னமும் கூட விழுந்துருக்கும் ஆனால் பல் தான் இல்லை என் புள்ள அரைஞ்சதுனால விழுந்த பல்லு இல்லையா அது அதனால் இதை எப்பவும் என் கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்லை பார்த்து போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்துடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதில் விழணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னொரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கேருந்து அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கம்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம்தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டவன் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணியோடு செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக அவன் உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலேயும் நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம்
நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னார் ஊருக்கு வெளியில் அமைதியான ஒரு இடம் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு சாமியார் அவர் தினமும் நல்ல போதனைகள்லாம் செய்வார் பல பேர் போய் அங்கேயே சில நாள் தங்கியிருந்து அவர் சொல்கிற அறிவுரைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வர்றது வழக்கம் ஒரு தடவை அவரை பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக மூணு வெளியூர் தம்பதிகள் வந்தாங்களாம் அந்த மடத்துலேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு தங்கியிருந்து அவங்களுடைய போதனைகளை கேட்டுக்கிட்டு போகணுங்கிறது அவங்க நோக்கம் காலையில் குளிச்சுட்டு பூஜையில் உட்காந்தார் அந்த சுவாமி இவங்களும் குளிச்சுட்டு அந்த பூஜையை பார்க்குறதுக்காக அவர் முன்னாடி வந்து உட்காந்தாங்க பூஜை ஆரம்பமாச்சு சம்பிரதாயப்படி அது ரொம்ப நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு நல்ல பசி இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அதை எப்படி வெளியில் காட்டிக்கிறது பேசாமல் இருந்தாங்க அந்த சுவாமி பூஜையை முடித்தார் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தார் பேச்சு அருமையாக தான் இருந்தது அமிர்தமாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இருக்கிற வயிற்று பசி அதை சரியாக கவனிக்க விடலை அந்த சுவாமியே இதை கவனித்ததாக தெரியல இவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் உள்ள சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கும் போல் இருக்குது இந்த பேச்சு முடிஞ்சதும் நம்மளை உள்ளே அழைச்சிட்டு போய் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் சுவாமி இதை பற்றி எதுவுமே பேசலை கண்டுக்கலை ஒரு அம்மாவால் அதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியுமா முடியல சாப்பாட்டை கவனிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ஆரம்பித்தாங்க ஓ கவனிக்கலாமே அப்படின்னு உள்ளே அழைச்சிட்டு போனார் சுவாமி இவங்க ரொம்ப அவசரமாக எழுந்திரிச்சு உள்ளே ஒன்றாங்க அங்கே ஒரு மேஜை மேலே ஒரு கிண்ணம் மூடி இருந்தது ஓ இதுதான் சாப்பாட்டு மேஜை போல் இருக்கு இங்கே சாப்பாடு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சாங்க உடனே போய் சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டாங்க சுவாமி அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்தார் அவங்க அதை வாங்கி மூடியை திறந்து பார்க்குறாங்க உள்ள ஒரு சாவி இருக்குது ஓ சரிதான் இது சமையலறை சாவி போல் இருக்கு அங்கே போய் அதை திறந்து சாப்பாட்டை நாமே எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சாங்க சாவி இருக்கு இல்லையா வாங்க பூட்டு நிறைய காட்டுறேன் அப்படின்னு சுவாமி அவங்கள அழைச்சிட்டு போனார் காட்டினார் இவங்க அந்த அறையை ரொம்ப அவளோட திறந்தாங்க உள்ளே பார்த்தா அங்கே அரிசி பருப்பு விதவிதமான காய்கறி எல்லாம் இருக்குது சமையலுக்கு வேண்டிய மிளகாய் எண்ணெய் பால் தயிர் நெய் இப்படி எல்லாமே இருக்குது அடுப்பு விறகு நெருப்பு போட்டி அது கூட அங்கே இருக்குது சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு போனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்ததும் ரொம்ப சோந்து போட்டாங்க அவங்க சுவாமி என்ன இது சாப்பாடு இல்லையா அப்படின்னாங்க அதுதான் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய எல்லாம் இங்கே இருக்குதே அடுப்பு மூட்டி நீங்கள் தான் அவங்கவுங்க ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி சமைச்சிக்கணும் இந்த சன்னியாசிக்கு எப்படி சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு நானும் எதிர்பார்த்தேன் இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவோ தத்துவம்லாம் எடுத்து சொன்னேன் எல்லாத்தையும் விட இதுதான் அனுபவபூர்வமான தத்துவம் ஆண்டவன் வந்து நமக்கு நல்ல மனசை கொடுத்துருக்குறான் நல்ல வாய்ப்புகளையும் தந்திருக்கிறான் அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கக்கூடிய மூளையையும் சிந்தனையையும் கொடுத்துருக்குறான் அதனால் அடுப்பை தான் நீங்கள் மூட்டணும் அடுப்பை வந்து நீங்கள் தான் மூட்டணும் உங்களுக்கு உகந்ததை நீங்கள் தான் சமைச்சு ருசித்து அனுபவிக்கணும் ஆண்டவனே அதை செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்னாரான் அந்த சுவாமி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை பெறத்துக்கு நாம் தான் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்குரிய சூழ்நிலையைத்தான் ஆண்டவன் கொடுப்பானே தவிர அதை விளக்கிறதுக்காக தான் அந்த சுவாமி அப்படி செஞ்சு காட்டியிருக்கிறார் இது ஒரு பெரியவர் இப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று தம்பதிகளும் தெளிவடைஞ்சுட்டாங்களாம் நாம் தெளிவர தெளிவடைகிறது எப்போங்கிறது தான் தெரியல அப்படின்னு பல பேர் இதை கேட்டுட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கதையை நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த நண்பர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சார் ஆனால் நான் அதை விட ஒருபடி மேலே சார் எனக்கெல்லாம் அரிசி பருப்பு இருக்கிற ரூம் எதுன்னு கையை காட்டிட்டா போதும் உடனே கிண்ணத்துலேருந்து சாவியை எடுத்து கொடுக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை எனக்கு அப்புறம் எப்படி ரூம் திறந்துருவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பூட்டை உடச்சி திறந்துருவேன் அதுதான் எனக்கு பழக்கம் அப்படிங்கிறார் ஐயா என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவசியம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னு நாளைக்கு தான் அச்சிக்கை கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க அது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்பு தழை வந்து அச்சடிச்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவோ முன்னேறியாச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லைப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க
எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கே எல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரைப்புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளோதான் பேப்பருங்கிற சொல்லே இந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்றையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டுகிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்பமாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிகே அச்சகம் இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டுத்தோல்லேயும் ஓலைச்சுவடியிலேயும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போய்டுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலைமை தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சு ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாமல் இருந்தேன் அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிம்பாராம் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடைமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து தான் புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ரெண்டாயிரம் பக்கங்களை படிச்சுருக்கணுமா யுனெஸ்கோ பரிந்துரை ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாம் சராசரியாக படிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அவ்வளோதான் இவ்வளவுக்கு நம்ம நாட்டில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளோ விருந்தும் சரியாக வரல இந்த உலகத்தில் முதல் நூலகம் எங்கே எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டில் அது ஆரம்பமாயிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன்தான் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியாக அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியாக புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குதான் 
அச்சு தாழ் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் ஃப்ரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாரான் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுகிட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானாம் நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்குதான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையேட்டு பிரதியெலாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக எடுக்கணும் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்கு தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் இனிமே தான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தார் எங்கே போய்கிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போகிறேன் சார் சாமான் வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னார் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் கடைக்கு போய் காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறோம் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னார் அலட்சியமாக இப்போ அந்த பெரியவர் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலில் இறங்குறப்பவும் நாம் நல்லா ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஐந்து அப்படின்னார் உதாரணமாக ஒருத்தன் கடைக்கு போய் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட அவன் வந்து ஐந்து விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் முதல்ல அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதா தன்னை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருள் தனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் மூணாவதாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அந்த பொருளை அடையறத்துக்கு வழி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அது கிடைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நாலாவதா அந்த பொருளை அடையிறது மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உணரணும் அஞ்சாவது அந்த பொருளை அடையிறதுல இருக்கக்கூடிய தடை எது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரியவர் பேசுகிறது ஏதோ தத்துவம் மாதிரி தெரியுது இல்லையா தத்துவம்தான் அதாவது இப்படி உலகியல் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையே நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது பேரின்ப நிலைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி பெரிய சமாச்சாரங்கள்லேயும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அர்த்த பஞ்சகம் வைணவ சமயத்தில் அர்த்த பஞ்சகம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கடைக்கு போகிறது மாதிரி கடவுளை பார்க்க போகிறப்போ நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா முதல்ல பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன அதோட தன்மைகள் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது நாம் யார் நம்மோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியலைங்கிறப்போ இதை நான் சொல்கிறேன்னு இது என்னுடைய எதுன்னு சொல்கிறது தப்பு தானே அப்புறம் மூணாவது விஷயம் பரம்பொருளை நாம் அடையிறதுக்கு வழி எது இது தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உபாய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் நாலாவது விஷயம் நாம் அடைய வேண்டிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் அஞ்சாவது அந்த பயனை வந்து அடைய விடாமல் தடுக்கிற தடைகள் யாவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து விரோதி ஸ்வரூபம் இதைத்தான் தடை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அறிவு உபாயம் பற்றிய அறிவு புருஷார்த்தம் பற்றிய அறிவு இந்த நாலு அறிவுக்கும் எதிரடையாக அதாவது அதையெல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதால உண்டாகக்கூடிய அறிவு விரோதி ஸ்வரூபம்
என்ன இது தகவலில் ஏதாவது கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ தத்துவம் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதுவும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயந்தான் காதில் போட்டு வச்சா எப்போவாவது உபயோகப்படும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் அடுத்த மாதம் தஞ்சாவூரில் ஒரு கல்யாணம் போகிறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னார் நான் உடனே இந்த அர்த்த பஞ்சக உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு சரி சார் நான் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணி விட்டேன்னார் எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சார் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னார் என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுன்னு அதாவது தன்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க உடனே என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது உடனே போகிறது தான் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணி விட்டேன்னார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய மாப்பிள்ளை அப்படின்னார் அந்த காலத்தில் அண்ணாமலை ரெட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வெங்கனூர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருந்தார் அங்கேருந்து விருத்தாசலம் கோவிலுக்கு தவறாமல் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இடையில் வெள்ளாறு அதில் ஒரு சமயம் வெள்ளம் வந்துட்டுது இவரால் போக முடியல அதோட விளைவு வெங்கனூர்லேயே ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் சிவாலயம் அந்த சமயத்தில் வடநாட்டில் பஞ்சம் அதனால் அங்கேருந்து பல சிற்பிகள் தென்னாட்டை நோக்கி வர ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வெங்கனூர் வழியாக வர்றது தெரிஞ்சதும் இவர் போய் பார்த்தார் இங்கே ஒரு கோவில் கட்டணும் அதுக்கு நீங்கள் உதவணும்னார் பஞ்ச காலத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதில் அவங்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உற்சாகத்தோடு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆலய திருப்பணி ஆரம்பமாச்சு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் இவர் செஞ்சு கொடுத்தார் அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே வருவார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்பார் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுவாங்க உடனே தீர்த்து வைப்பார் இவரும் கேட்பார் எந்த குறையாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை தவிர இவராகவே கவனித்தும் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதையெல்லாம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் என்ன தேவைனாலும் அதை நிறைவேற்றி வச்சுருவார் அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ஒருத்தன் அந்த ஆளுக்கு வெத்தலை பார்க்க போடுறது பழக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காகவே ஒரு ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணார் வேணுங்கிறப்போலாம் நீ வந்து வெத்தலை சிவல் மடித்து கொடுக்க வேண்டியது உன் வேலை அப்படின்னு ஒருத்தன் ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் இப்படிலாம் செஞ்சதும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் ரொம்ப பொறுப்பாக சிற்ப வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்னாச்சு தெரியுமா அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சாரம் போட்டு அது மேலே படுத்துக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து உச்சியில் நுணுக்கமான சிற்பங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் சிற்பியின் கவனம் செதறப்படாதுங்கிறதுனால இவர் மெதுவாக சத்தம் போடாமல் கிட்ட போய் நின்று அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சிற்பி வழக்கம் போல் வெத்தலை பார்க்குறதுக்காக இடது கையை கீழே நீட்டினான் அந்த சமயம் பார்த்து அவருக்கு தாம்பூலம் கொடுக்குறவன் அங்கே இல்லை எங்கேயோ போயிருக்கிறான் அண்ணாமலை ரெட்டியார் என்ன பண்ணார் தெரியுமா தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை வாங்கி சிற்பியின் கையில் கொடுக்குறார் அவன் வாங்கி போட்டுக்கிட்டான் இது என்ன இன்றைக்கி வெத்தலை சிவல் வேறு மாதிரி இருக்குது வாசனை தாம்பூலமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு கீழே திரும்பி பார்க்குறார் பார்த்தா ரெட்டியார் மறுபடியும் சிற்பி கை நீட்டும் பொழுது கொடுக்கறதுக்காக தாம்பூலத்தை மடித்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தயாராக நிற்கிறார் சிற்பிக்கு அதிர்ச்சி உடனே போத்துன்னு கீழே குதிச்சான் ஐயா என்ன இது நீங்களா அப்படின்னா இவர் சொன்னார் நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையே உன்னுடைய கை புண்ணியம் செஞ்ச கை கோயில் கட்டுற கை அந்த கைக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு அப்படின்னாரா ஏற்கனவே பஞ்சத்தில் அடிபட்டு வந்த எங்களை நீங்கள் ஆதரித்ததே பெரிய விஷயம் இந்த செயல் வந்து என்னை ஒரு பெரிய கடனாளி ஆகிவிட்டுது ஐயா எங்களுக்கு வந்து உணவு உடை இதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஊதியம்னு எதுவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த சிற்பி எவ்வளோ வற்புறுத்தியும் எதுவும் வாங்கிக்கலையா இந்த செய்தியை தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊவேசா சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் கோவில் கட்டினார் வேலை செய்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவார் சிற்ப வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட வர்ற ஒவ்வொருத்தர் கையையும் அன்பாக பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து உள்ளே அனுப்புவார் அந்த கைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மரியாதையா அது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் அது இல்லைங்க ஏற்கனவே முதல் பந்தியில் சாப்பிட வந்தவன் மறுபடியும் வர்றானான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கையை பிடிச்சி மோந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னாரான் அவர் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேசினார் ஒரு கோவிலில் தைத்திரிய உபநிஷத்து அப்படி சொல்லுதான் இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான்னா சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கமாகிறானா தோசையை அறிந்தவன் தோசையாகிறானா 
இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வர்றதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இது இயற்கை இதுக்கும் அந்த பெரியவரே பதில் சொல்கிறார் சிங்கம் வேறு நாம் வேறு அதனால் சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆக மாட்டான் ஆனால் பிரம்மம் வேறு நாம் வேறு இல்லை அதனால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது அவரோட விளக்கம் மனிதன் அவன் தான் தான் பிரம்மங்கிறது தெரியாதனால தான் அதை வேறு எங்கேயோ தேடிட்டுருக்கிறான் கடைசியில் அது தான் தான்ங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற பொழுது அவன் பிரம்மம் ஆகிடுறான் இதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு உபநிஷத்து கதையே இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனால் அதை வேறு விதமான அர்த்தத்தில் விளையாட்டாக சொல்லிகிட்ருக்குறோம் ஒரு சமயம் ஒரு பத்து நண்பர்கள் ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்கிறாங்க குறுக்க ஒரு நதி அதை கடந்து அடுத்த பக்கம் போகணும் எல்லோரும் ஒரு வழியாக கடந்து அடுத்த கரைக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் பத்திரமாக வந்து சேர்ந்துட்டோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எண்ணி பார்க்குறான் அந்த கூட்டத்து தலைவன் அவங்க மொத்தம் பத்து பேர் ஆனால் இவன் எண்ணி பார்க்குறப்ப ஒம்பது தான் வருது ஏன்னா அவன் தன்னை விட்டுவிட்டான் எதிரில் நிற்கிறவங்கள மட்டுமே என்றான் ஐயோ பத்தாவது ஆள் எங்கேங்கிறான் பதறான் சரி நீ இரு நான் எண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தன் வந்து என்றான் அவனும் தன்னை விட்டுட்டு என்றான் ஒம்பது தான் வருது எல்லோரும் கொய்ய முறையோனு கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வர்றார் என்ன விஷயன்னு விசாரிக்கிறார் பத்தாவது ஆள் ஆறு அடிச்சுட்டு போட்டுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அழகிறாங்க சரி அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவனை பார்த்து இப்படி வாங்குறார் வர்றான் இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் எண்ணு பார்க்கலாம்ங்கிறார் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வந்து முடிக்கிறான் உடனே பெரியவர் நீ தான் அந்த பத்தாவது ஆள் அப்படிங்கிறார் இது உண்மை நாம் தான் அது நாம் தான் நம்மளை வேறு எங்கேயோ தேடிகிட்ருக்குறோம் நாம் எங்கேயோ தேடிகிட்ருக்குறோமே அந்த பிரம்மம் நாம் தான் இப்படி ஒரு பெரிய உண்மையை விளக்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு கதை சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதை வந்து நாம் வேறு விதமாக வேடிக்கையாக உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி தெரியுமா ஒரு ஆத்தங்கரையில் ஒரு பத்து பேர் மூழ்ச்சிக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த பக்கமாக வந்த ஒருத்தன் ஏன் இப்படி மூழ்ச்சிக்கிட்டு நிற்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கிறான் எங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது நாங்களாம் அடுத்த கரைக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சரி நாங்கள் கொண்டுட்டு போய் விடுறேன் எல்லோரும் அக்கறைக்கு போய் சேர்ந்த உடனே ஆளுக்கு ஒரு ரூபா வீதமாக மொத்தம் பத்து ரூபா எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் இவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் ஒவ்வொருத்தராக கையை பிடிச்சி மெதுவாக ஆற்றுல இறக்கி அழைச்சிட்டு போயிட்டான் ஒம்பது பேரை கரை சேர்த்துட்டான் பத்தாவது ஆள் பாதி ஆற்றுல போயிட்டுருக்கிறப்ப திடீர்னு வெள்ளம் வந்துட்டுது புடி நழுவி போச்சு கையை விட்டுட்டான் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போட்டுது அழைச்சிட்டு வந்தவன் நீச்சல் அடித்து தட்டு தடுமாறி கரைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் கரையில் இருந்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இருந்தாலும் இவன் உடம்பு பூரா நனைஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாகவும் மூச்சு வாங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்தானா ஏங்க ஏன் இப்படி மூச்சு வாங்குது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இவன் கொஞ்சமாக அலட்டிக்காம சொன்னானா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பத்து ரூபாயில் ஒரு ரூபா குறைஞ்சி போச்சு அவ்வளோ தான் அப்படின்னா ஒரு ஆள் ராமகிருஷ்ணரை தேடி வந்தான் அவன் கையில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் வச்சுருந்தான் அதை அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவாக கேட்டுக்கிட்டான் அவர் பார்த்தார் இது எனக்கு தேவையில்லை ஆனாலும் உன்னுடைய மனசை புண்படுத்துறதுக்கு நான் விரும்பலை அதனால் நீ கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறேன்னார் வாங்கிக்கிட்டார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பாரு இனிமே இதெல்லாம் என்னுடையது தானே அப்படின்னார் ஆமாம் அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்டேன் நான் சரி இப்போ நீ எனக்காக ஒரு காரியம் பண்ணும்னார் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கன்னா இந்த நாணயங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கங்கை நதியில் எரிஞ்சுட்டு வா அப்படின்னார் இவனுக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு என்ன பண்ணுறது இனிமேல் அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நாணயங்களையெல்லாம் அவருக்கே கொடுத்துட்டான் இனிமேல் அதெல்லாம் இவனுடையது இல்லை பேசாமல் அவ்வளோவே அள்ளிக்கிட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போனான் போனவன் ரொம்ப நேரம் திரும்பியே வரல ராமகிருஷ்ணருக்கு சந்தேகம் என்ன ஆச்சு அந்த மனுஷனுக்கு காசுகளோடு அந்த கங்கையில் குதிச்சுட்டானா போகும்பொழுதே ஒரு மாதிரியாக தான் போனான் போய் என்னான்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அங்கேருந்து ஒருத்தர் ஓடி போய் பார்த்தார் அவர் போய் பார்க்கும்பொழுது அவன் அங்கே இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி வந்தார் வந்து விவரத்தை சொன்னார் அதாவது அவன் கங்கை கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாணயமாக ஒன்று ரெண்டுன்னு எண்ணி எண்ணி வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை சுற்றி ஒரு கும்பல் நின்றுக்கிட்டு அவனை தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னார் போயிட்டு வந்தவர் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணரே புறப்பட்டு அங்கே போனாராம் என்ன இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நான் வந்து உன்னை அந்த நாணயங்களை கங்கையில் வீசி எறிய சொன்னேன் நீ ஏன் அதை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னார் பழக்கம்தான் காரணம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றா சேமித்து வச்சேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு
நீ வந்து எண்ணுறது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் இழக்கும்போது வந்து ஒவ்வொன்றா எண்ணிக்கிட்டு இழக்கிறதுங்கிறது சரியான செயல் இல்லை அதனால் ஒரே தடவையாக எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இது வந்து இழப்பது அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலை இதை வந்து நாம் யதார்த்த வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இழக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற காசியெல்லாம் ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் கொண்டு போய் எறிஞ்சிட்டுவாங்க அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது இதில் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எதையாவது ஒன்றை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் அதை மனப்பூர்வமாக கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்மளால் ஒருத்தர் ஒரு நூறு ரூபா நோட்டை தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து இது உனக்கு தான் வச்சுக்கோ அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் இது இனிமேல் எனக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னார் ஆமான்னார் அவர் அப்படின்னா எனக்காக நீ ஒரு உதவி செய்யணும்னார் சொல்லுங்கள் செய்கிறேன்னார் அவர் இந்த நூறு ரூபா நோட்டை தீ வச்சு கொளுத்தி விடுவனார் இவர் அதிர்ச்சியாகி அவரை பார்த்தார் இப்போ அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு அன்பாக கொடுத்தது இது இந்த நோட்டு கள்ள நோட்டுங்கிறத எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சீக்கிரம் கொளுத்தி விடு அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னாராம் அவர் எங்க எங்கே போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தரை பார்த்து ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்குன்னே மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் என்ன விஷயம்னே மாமனாருக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுதான் மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரேன்னார் அட பாவி அதுக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரிக்காக போவாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா அட அது இல்லைப்பா முதல்ல எங்கள் குடும்ப டாக்டர் தான் தேடிக்கிட்டு போனேன் அவர் அந்த நேரத்தில் அவர் வளர்க்குற நாய்க்குட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி அதை தூக்கிக்கிட்டு மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டாராம் சொன்னாங்க அதனால் அங்கே போய் அவரை சந்தித்து விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு வர்றேன்னார் அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது பொதுவாக நமக்கு தெரிஞ்ச வரையில் டாக்டர்கள் ரெண்டு வகை நமக்கு வைத்தியம் பண்ணுற டாக்டர்கள் ஒரு வகை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆடு மாடு கோழிக்கு வைத்தியம் பண்ணுற டாக்டர்கள் ஒரு வகை இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு வகையான டாக்டர்களும் உண்டுங்கிறது அது யாருன்னா பூச்சிகளுக்கு வைத்தியம் பண்ணுற டாக்டர்கள் அதாவது பூச்சி டாக்டர்கள் வெளிநாடுகளில் அப்படிலாம் கூட சில பேர் இருக்கிறாங்க பிரிட்டனில் யார்க்ஷயர் வட்டாரத்தில் ராதர்ஹாம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அங்கே ஒரு விலங்கியல் மருத்துவர் பேர் டாக்டர் லான்ஸ் ஜெப்சன் அவர் ஆஸ்பத்திரி வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் நிறைய பேர் நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க கையில் கண்ணாடி குடுவை தகர டப்பா இப்படி ஏதாவது இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஏதாவது பூச்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்காக வந்தவங்க தான் அவங்கெல்லாம் செலந்தி பூச்சி பல்லி தேளு பாம்பு இப்படி ஏதாவது இருக்கும் பொழுதுபோக்காக சில பேர் நாய் பூனை கிளி மைனா புறா இப்படி ஏதாவது வளர்க்குறாங்கல்ல அது மாதிரி இப்போல்லாம் தேளு பல்லி பாம்பு பூச்சி இதையெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் இது ஒரு புது ஃபேஷன் இப்போ கூண்டுக்குள்ளே டப்பாக்குள்ளே போட்டு வளர்க்குறது அதுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துட்டுதுன்னா வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்கிட்ட வந்துட வேண்டியது இப்படி இந்த பழக்கம்லாம் நிறையா வந்துட்டுது ரத்தம் உறிஞ்சிற அட்டைகள் கூட இவங்கக்கிட்ட வைத்தியத்துக்கு ஒரு தான் செலந்திகளில் செங்கால் செலந்தின்னு ஒரு வகை மத்திய அமெரிக்க காடுகளில் இது அதிகம் செலந்திகள்லேயே ரொம்ப விலை உசந்தது இந்த ரகம்தான் கால்களில் சிவப்பு கோடுகள் இருக்கும் இந்த இனம் வந்து இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால சர்வதேச விதிகளின்படி இவற்றின் ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது அதனால் இதை வளர்க்குறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இன விருத்தி மூலமாக பெருக்கி விற்பனை பண்ணிட்டு வராங்களாம் அந்த வகை செலந்திகள் தான் இப்போ வைத்தியத்துக்கு அதிகமாக வருதான் சரி இதுக்கெல்லாம் எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறாங்க முதல்ல அதை வந்து குளிர்பதன பெட்டியின் வழுவழுப்பான சுவரில் விட்ட உடனே அதெல்லாம் மெதுவாக இறங்கி வரும் அப்போ அதை நோயை கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லப்போம் அப்புறம் அதுக்கு கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய மருந்துகளையோ வலி நிவாரண மருந்துகளையோ கொடுப்பாங்க கால் உடஞ்ச செலந்திகளுக்கு பசையை கொண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க சில செலந்திகளுக்கு உடஞ்ச காலை எடுத்துகிட்டா புதிய கால் வளர்ந்துரும் செலந்திகளை வந்து மனிதர்கள் கையில் எடுக்கிறப்போ அது பயந்து போய் கீழே குதிக்குது அதனால் கால் உடஞ்சிடுது இல்லைன்னா வயிறு சேதமடையுது அந்த நிலைமையில் வர்ற செலந்திகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து ஆப்ரேஷன்லாம் கூட பண்ணுறாங்களாம் பார்த்தீங்களா பூச்சிகளுக்கு வந்த வாழ்வே நம்ம ஊர்லேயும் வீடுகளில் பூச்சிகள் வளர்க்குறது உண்டு ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கு மூவாயிரம் கரப்பாம்பூச்சி அவசரமாக தேவைப்படுது எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டார் கரப்பாம்பூச்சியா அது என்னத்துக்குன்னு கேட்டோம் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் குடியிருக்கிற வாடகை வீட்டை காலி பண்ண போகிறேன் வீட்டு சொந்தக்காரர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த வீட்டுக்கு நான் குடி வந்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அதே நிலைமையில் விட்டுட்டு போகணும்னு வீட்டுக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் கேட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு தந்தை தன்னோட பிள்ளைய ரொம்ப தைரியசாலியாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்காக அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்படி உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நான் உன்னாட்டம் இருக்கிறப்போலாம் எதுக்கும்
அந்த பூனையை பிடிச்சேன் அது வாலில் ஒரு பட்டாசு சரத்தை கட்டினேன் கொளுத்தி விட்டேன் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அது துளிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி இருக்கு பாரு ஓட்டம் ரொம்ப தமாஷு அப்படின்னார் அப்பா இப்படி சொல்லிவிட்டு பையனை பார்த்து இதை கேட்குறதுக்கு உனக்கும் துணிச்சல் வருதா இதை நான் என்னுடைய செயலை நீ கேட்குறப்ப உனக்கு துணிச்சல் வருதா அப்படின்னு கேட்டார் வருதுன்னா பையன் எப்படின்னா அதுக்கு அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொன்னாவேன் அதாவது எளிய விரட்டினத்துக்காக பூனை வாலில் பட்டாசு கொளுத்துனீங்க நீங்கள் பூனையை விரட்டினத்துக்காக உங்கள் கழுத்தில் பட்டாசு சரத்தை மாட்டினா என்னென்னு தோணுது எனக்கு அப்படின்னா பையன் பையனோட துணிச்சல் அப்பாவே நடுங்க வச்சுட்டுது அது சரி ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இப்படியா உபதேசம் பண்ணுறது எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா பழகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்ச தூவலாமா ஒரு நாள் விநாயகர் ஒரு பூனையோடு விளையாடிட்டு இருந்தாராம் அப்படி ஆசையாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்தப்ப அவரோட கை நகம் தவறுதெல்லாம் பூனையோட முகத்தில் பட்டுட்டு தான் அது ஒரு சின்ன கேரளம் உண்டாகி விட்டுது அப்பா அவர் அதை ஒரு பெருசாக நினைக்கல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விநாயகர் வீட்டுக்கு வந்தார் அவங்க அம்மா பார்வதி தேவியை பார்த்தார் பார்வதி தேவி கண்ணத்தில் விரலால் கீறினது மாதிரி ஒரு அடையாளம் இருந்தது விநாயகருக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் நம்ம அம்மா இந்த உலகத்துக்கே தாயார் அப்பேற்பட்ட அவங்க முகத்திலேயே கீரலை உண்டாக்கக்கூடியவங்க யாராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் தாயே உன்னுடைய கண்ணத்தில் இந்த வடு எப்படிம்மா ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டார் குழந்தாய் இது நீ செஞ்ச காரியம்தான்ப்பா உன்னுடைய கை நகம் கீறினதுனால ஏற்பட்ட வடு தான் இது அப்படின்னாங்க அவங்க விநாயகர் திடுக்கிட்டு போட்டார் எப்படிம்மா அது நான் எந்த காலத்துலேயும் ஒன்று அப்படி கீறினதாக எனக்கு நினைவு இல்லையே அப்படின்னார் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு பூனையை கீறினதை நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா விநாயகர் திகைச்சி போய் நின்னார் பார்வதி தேவி சொன்னாங்க இதை பார்ப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லேயும் நான் இருக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகமாக ஆகியிருக்கிறேன் ஆகையினால் நீ யாரை துன்புறுத்தினாலும் அது உண்மையிலேயே என்ன துன்புறுத்தினதாக தான் வந்து முடியும் அப்படின்னாங்க விநாயகர் மனசுக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் ஏற்பட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவர் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்காததுக்கு அதுதான் காரணமாக இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் தாயின் வடிவமாக அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் இந்த கதையை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் ஒரு தடவை ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்து என்னமோ யோசனை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவரோட உடையில் ஒரு கீழ்ப்பகுதி தரையில் படிஞ்சு கிடந்துருக்குது அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனை அது மேலே வந்து படுத்து தூங்கி போச்சு தொழுகை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துட்டுது நபிகள் நாயகம் எழுந்திருக்க பார்த்தார் அப்போ தான் பூனை தன்னோட உடை மேலே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது கண்ணில் படுது பூனையோட தூக்கத்தை கலைக்க விரும்பலை அவர் தன்னுடைய சகோதரியை கூப்பிட்டார் ஒரு கத்திரிக்கோள் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் பூனை படுத்திருந்த உடை பகுதி மட்டும் இருக்குல்ல அதை மட்டும் அதோட கத்திரிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்திரிச்சு தொழுகைக்கு போனாராம் அதாவது பிற உயிர்கள்கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டணுங்கிறத பெரியவங்க எவ்வளவோ விதத்தில் நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எத்தனை பேர் மனசில் அதெல்லாம் உரைச்சிருக்குது நாமளும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு மேலே ஒரு பூனை படுத்திருந்தா ஒரு கத்திரிக்கோளை தான் தேடுவோம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவோம் துணியை வெட்டுறதுக்கு பதிலாக இல்லை அதோட வாழை வெட்டினா என்ன அப்படின்னு தோணும் ஒரு ஆள் ரொம்ப பிரியமாக ஒரு பூனையை ஆற்றுல குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தானா எப்படி அந்த பூனையை ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி அமுக்கி குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த வழியாக போன பெரிய ஒரு ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் இதை பார்ப்பா பூனையை அது மாதிரி ஆற்று தண்ணியில் அமுக்கி குளிப்பாட்டாத மூச்சு திணறி செத்து போடும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ போய் அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு ஆகிவேன் சரின்னு அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவரே அந்த வழியாக திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆற்றுல பூனையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் பக்கத்தில் அந்த பூனை செத்து கிடக்குது இதை பார்த்தார் பெரியவர் நான் தான் அப்போவே சொன்னேன்னே அந்த பூனையை ஆற்றுல நினைக்காதேன்னு அதை கேட்டிருந்தால் அப்படி ஆயிருக்குமா அப்படின்னார் அந்த ஆள் கோபமாக இவரை முறைச்சி பார்த்தான் அட போய்யா இந்த பூனை ஆற்றுல குளித்ததுனால ஒன்றும் செத்து போகல குளித்ததுக்கு அப்புறம் அதோடய உடம்பு ஈரமாக இருக்குதுன்னு அதை புழிஞ்சேன் அதனால தான் இப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னா உலகத்தில் எது எதுக்கும் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் இருக்குது இல்லை அது மாதிரி தூக்கத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு அதுக்கு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அதனால தான் அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் இங்கே இல்லை அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் அது இருக்குது அங்கே தூக்கத்தை பற்றி பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இயக்குனராக இருக்கிற ஒரு நிபுணர் அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா நீங்கள் நல்லா தூங்கிறதுக்கு தாராளமாக சில யோசனைகளை என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார் 
யோசனை தானே காசா பணமாக கேட்டு வச்சுக்கலாமே உணவு மனநிலை தூங்கும் இடத்தோட சூழ்நிலை படுக்கைக்கு செல்கிறப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இது காரணமாக ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வராமல் போகலாம் தூக்கம் வராததுக்கு இதுதான் காரணம்னா அதையெல்லாம் சுலபமாக கட்டுப்படுத்தலாங்கிறார் அவர் தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து உடற்பயிற்சி ஆனால் ஒன்று படுக்க போகிற நேரத்தில் இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடி பகல்லையே இந்த பயிற்சிகளை செய்கிறது நல்லது தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்க பிற்பகல் நேரங்களில் காஃபி டீ இது மாதிரி பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது மது அருந்துறது கூட தூக்கத்தை பாதிக்கும் வெது வெதுப்பான நீரில் குளிக்கிறது தியானத்தில் ஈடுபடுறது ஓய்வாக இருக்கிறது படுக்கிறது அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவில பால் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தை வந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தூங்கி ஆகணுமேங்கிற கவலை வேண்டியதில்லை அப்படி நினச்சி கவலைப்படுறத விட்டுணும் தூக்கம் வரலையா உடனே படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டியது வெளியில் வாங்க வேறு ஏதாவது வேலையில் ஈடுபடுங்க கொஞ்சம் நேரம் உலாவுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு புஸ்தத்தை எடுத்து படிங்க களைப்பு ஏற்பட்டால் மறுபடியும் படுக்கைக்கு போங்க தூக்கம் தானாக வந்துடும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் படுக்கைக்கு போகிறப்போ உங்கள் மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்துடணும் அது எப்படி சார் முடியும் அந்த நேரம் தானே எல்லா பிரச்சனையும் வரிசையாக ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் பழக்கத்தில் அதை நாம் மாற்றிக்க முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நிபுணர் சொல்கிற கருத்து தான் இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்கிறார் அது என்னென்னா உடல் கோளாறு காரணமாக தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யோசனைகள் சரியாக வராது அப்படிங்கிறார் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் சில பேருக்கு நடு ராத்திரியில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தூக்கம் வராமல் போய்டும் ஊரெல்லாம் தூங்குறப்ப தான் மட்டும் தூங்காமல் மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறது ஊரெல்லாம் மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறப்ப தான் மட்டும் தூங்குறது இது மாதிரி கோளாறுகளால் சில பேர் பாதிக்கப்படலாம் கால் தசை முறுக்கிக்கிறதுனால சில பேருக்கு அடிக்கடி இழிப்பு வரலாம் மன அழற்சி காரணமாக சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி கோளாறுகளுக்கெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த கோளாறும் இல்லாமல் தூக்கம் வரலைன்னா ஆரம்பத்தில் சொன்ன முறைகளை கடைபிடிச்சி பார்க்கலாம் தூக்கம் வந்ததுன்னா யோசனை சொன்ன அந்த நிபுணருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏன் சார் பஸ்ஸில் தூங்குறது கெட்ட பழக்கமானு கேட்டார் இல்லையே நான் கூட பஸ்ஸில் போகிறப்ப தூங்கிட்டு தானே போவேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் அப்புறம் ஏன் என்ன டிரைவர் வேலை வேணாம்னு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவர் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்கக்கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனை உடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகைப்பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்கே இன்னொருத்தன் ஆனந்தமாக புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்து தான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் இவர் நானும் தான் கேட்டேன் 
என்ன கண்ணாபுனான்னு திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புகை பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லிவிட்டார் அது சரி ஒன்றை மட்டும் எப்படி அனுமதித்தார் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல் அப்படின்னா நாம் இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால் நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புகை பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியாக கேட்டிருக்க நான் வேறு மாதிரியாக கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆற்றுல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்தில் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில் நின்ன ஒருத்தர் உன் கையை கொண்டா இப்படி பிடிச்சி இழுத்து கரையில் சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டான் இவர் பார்த்தார் உன் கையை கொடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என் கையை கொடுக்குறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில் போட்டார் 